நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நண்பர் தமிழ் முதல்வன் அவர்கள் முந்தைய நாள் டெலிஃபோனில் பேசும்போது பல விஷயங்களை பற்றி இந்த அம்பேத்கர் மார்க்ஸ் குறித்து ஒரு சர்ச்சை குறித்து அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார் அது குறித்து சில கருத்துக்களை பேசும் பொழுது அவர் சொன்னார் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு பேசி கொடுங்க இதை நம்ம வந்து நண்பர்கள் மத்தியில் ஒரு வாதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதற்காக இதை நான் வந்து ஒரு வீடியோ வாக்கி முயற்சியில் இப்போ நான் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த அம்பேத்கர் மார்க்ஸு பெரியார் குறித்த சர்ச்சைகள் என்பது வந்து இன்றைக்கு நேற்றில் பல வருடங்களாக இந்திய சூழலில் தொடர்ந்து நிலவி கொண்டிருக்கிற ஒன்று தான் தொடர்ந்து அம்பேத்கருக்கு எதிராக பெரியாரையும் பெரியாருக்கு எதிராக அம்பேத்கரையும் மார்க்ஸுக்கு எதிராக அம்பேத்கரையும் அம்பேத்கருக்கு எதிராக மார்க்ஸையும் இப்படி மார்க்ஸுக்கு எதிராக பெரியாரையும் பெரிய இப்படி தொடர்ந்து இது ஒரு ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாகவே இது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்தியாவில் குறிப்பாக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் கட்சிகள் ஓரளவு பெரியார் அம்பேத்கர் குறித்து பெரிய வாதங்களை எடுக்கவில்லை என்றால் கூட அந்த அமைப்பை சேர்ந்த சிலர் வந்து தொடர்ந்து இதை ஒரு வாதப்புமாக மாற்றுவது என்பதை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த சூழலில் நாம் வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை நான் இங்கே வந்து மையப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் பேசுகிறேன் அது என்ன அப்படின்னா நாம் எல்லோருக்கும் எதிராக ஒரு இந்துத்துவ பாசிசம் மிக தீவிரமாக உருவாகி வரக்கூடிய இன்று ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு மொத்த இந்திய சமூகத்தையும் தனது பாசிச கொடுங்கரங்களால் அடக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இடதுசாரி சக்திகளே மிக 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 பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இந்துத்துவவாதிகளுக்கு உணவளிக்கும் வண்ணம் இது போன்ற சர்ச்சைகளை எழுப்பலாமா என்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சர்ச்சைகளை நாம் வந்து எழுப்புவதன் மூலமாக இந்துத்துவவாதிகள் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பெரிய முரண்பாடுகளை வந்து ஊதி பெருக்கி தங்கள் ஊடகங்கள் மூலமாக அதை வந்து தன்னுடைய ஜாதிய மதவாத அரசியலுக்கு ஒரு உணவாக அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஸோ இந்த எச்சரிக்கையோடு நாம் இந்த விஷயங்களை அணுக வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்படின்னா அம்பேத்கருமே அதை விமர்சிக்கக்கூடாதா மார்க்ஸ் விமர்சிக்கக்கூடாதா பெரியார் விமர்சிக்கக்கூடாதா என்பதால் எல்லோருமே விமர்சனத்துக்குரியவர்கள் தான் ஆனால் இந்த விமர்சனத்தை செய்வதற்கான சூழலும் அதற்கு பின்னணியில் இருக்க அரசியலும் என்ன என்பது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு வளர்ச்சி அடை ஒரு இடதுசாரி இயக்கம் வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் ஒரு அதிகாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் அதன் மீதான நுட்பமான விமர்சனங்களை முன்வைப்பது என்பதும் வளராமையே இருக்கும்போது அதன் மீது ஒரு நுட்பமான விமர்சனங்களை முன்வைப்பது என்பதும் உணராது ஏன்னா இரண்டுக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது தொடர்ந்து இந்த மார்க்ஸு அம்பேத்கர் பெரியார் இவர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஒரு வேறுபாடாக முரண்பாடாக பார்க்காமல் வித்தியாசங்களாக பார்த்து அந்த வித்தியாசங்களின் இருப்பை அங்கீகரித்து செல்வது என்பது ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அதை நாம் வந்து அன்றைக்கி கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் நாம் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப திரும்ப இந்த அம்பேத்கர் மார்க்ஸ் இவர்கள் குறித்த விவாதங்களில் நாம் ஒரு முக்கியமான கவனத்தை செலுத்தி இந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் தவிர்த்து விட்டு ஏன்னா ஏற்கனவே இந்துத்துவ அமைப்புகள் அம்பேத்கரை செறித்து கொண்டு தன்னுடையவர்களை ஆக்குவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுறாங்க ஆனந்த் கல்டு பேட்டனுடைய ஜனநாயக குடியரசு சாதிகளின் குடியரசுன்னு ஒரு நூல் வந்திருக்கு ஏன்னா ஜனநாயக குடியரசு என்பது அம்பேத்கரோட ஒரு முக்கியமான கருத்தாக்கம் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜாதிகளின் குடியரசு அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு அதில் வந்து இந்துத்துவம் எப்படி அம்பேத்கரை செறிக்க முயற்சிக்கிறது அதற்கு அவர்கள் என்னென்ன திட்டங்களை இடுகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் என்னெல்லாம் செய்கிறார்கள் என்பது குறித்து விரிவான பல கட்டுரைகள் அதில் எழுதியிருக்கார் அது கிட்டத்தட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சி வரைக்கும் கூட அதை அந்த அவர்களோட அரசியல் போக்குகளை அவர் விவரிக்கிறார் வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி படிங்க அது ஒரு முக்கியமான மார்க்சி அம்பேத்கர் உரையாடலில் அது ஒரு முக்கியமான நூல் அம்ம ஆனந்த் தெழுத்துப்பட்டோட சாதிகளின் குடியரசு பாரதி புத்தகாலயம் வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த நூலை அப்போ அம்பேத்கரை இந்துத்துவர்கள் சுவீகரித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமாக ஏன்னா அம்பேத்கருனுடைய அந்த தேசியத்தை அம்பேத்கருனுடைய அந்த இந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன பல்வேறு விஷயங்களை அவை விமர்சனத்துக்குரிய விஷயங்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி அம்பேத்கர் ஒரு இந்துத்துவர் தான் இந்துத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் என்பது போன்ற 
ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறார்கள் அம்பேத்கர் திரும்ப திரும்ப இந்து மதம் என்பதை இருந்து வெளிப்பட்டு வெளியிலே வருவது தான் தலித் மக்களுக்கான விடுதலை என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்து மதம் எப்படி ஜாதி அமைப்பாக இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் அம்பேத்கரில் படித்து நிறையா விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு நாம் கூட கொஞ்சம் பின்னாடி பேசலாம் தான் அதற்கு முன்பாக அம்பேத்கருடைய இந்த புத்த மதத்தை தழுவியது என்பதை ஒரு விமர்சனத்துக்குரிய கருத்தாக இவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் அது என்னன்னா புத்த மதம் ஒரு கருத்து முதல் மாதம் அதற்கு போய்விட்டார் என்பது போன்ற விஷயங்கள் ஸோ இந்த சூழலில் அம்பேத்கர் குறித்த விமர்சனங்களை தீவிரமாக மார்க்சியவாதிகள் எடுப்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குவதன் மூலமாக இதை வந்து முழுக்க ஒரு இம்பு இந்துத்துவர்களுக்கு நாமே வலிந்து போய் உணவளிக்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ அம்பேத்கர் குறித்து மார்க்சியவாதிகளுக்கு இடையில் இருக்கிற அல்லது பெரியார் அம்பேத்கர் மார்க்சியம் இவற்றுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய முரண் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை இவர்கள் என்ன கருத்துக்களாக முன்வைக்கிறார்கள்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு முரண் அப்படிங்கிற மாதிரியான வைக்கிறாங்க முரண்லேயே நட்பு முரண் வகை முரண் அப்படின்லாம் வந்து மார்க்சியத்தில் குறிப்பாக மாவோட முரண்பாடுகள் குறித்த நூல்களில் வந்து முரண்பாடுகளில் உள்ள பல்முகத்தன்மையை பற்றி நிறைய அவர் பேசுகிறார் அப்போ இது அம்பேத்கருக்கு மார்க்ஸ் கடை இருக்கிறது வந்து நட்பு முரண் அப்படிங்கிற முறையில் நாங்கள் விமர்சிக்கிறோம் என்பது போன்ற ஒரு வாதத்தையும் சிலர் முன்வைக்கிறார்கள் நாம் சொல்வது என்னவென்றால் இரண்டு பொருள்களுக்கு இடையே இருப்பதை வேறுபாடாக பார்ப்பது ஒரு பார்வை அது வேறுபாடாக பார்க்கும் பொழுது அவற்றை எதிர்நிலையில் நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் சொல்கிறது ஒரு ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியாக சொல்கிறேன் ஆனால் இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே இருப்பதை ஒரு வித்தியாசமாக பார்ப்பது என்பது முரணாக பார்க்காமல் ஒரு தொடர்ச்சியாக பார்ப்பது அது ஒரு இயங்கியல் ரீதியான ஒரு பார்வைன்னு சொல்லலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பேனாவுக்கும் பென்சிலுக்கும் இடையில் இருப்பது வேறுபாடு அப்படின்னு பார்க்காம ஒரு வித்தியாசம் பேனாவுக்கும் பென்சிலுக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது வித்தியாசம் நிலவுகிறது அப்படி வித்தியாசம் நிலவினால் தான் ஒரு பொருளுக்கு இருத்தலே இருக்க முடியும் இதுதான் வந்து அடிப்படையில் குவாண்ட மெக்கானிக்ஸ் போன்ற நுண் பௌதிக இயல் வந்து நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதுதான் வித்தியாசமற்ற இரண்டு பொருட்கள் ஒரு அமைப்புக்குள்ளே இருக்க முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு பொருளும் வித்தியாசங்களோட தான் இருக்குது அப்போ அம்பேத்கருக்கும் மார்க்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வித்தியாசங்களை வந்து நம்ம நீக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல அது வித்தியாசங்களாகவே இருக்கட்டும் அதில் என்ன பிரச்சனை அதே மாதிரி பெரியாருக்கும் மார்க்ஸுக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேறுபாடுகளை வேறுபாடுகளாகவோ முரண்களாகவோ பார்க்காமல் அவை அவற்றிற்கான இருத்தலுக்கான வித்தியாசங்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோணுனா அம்பேத்கர் என்பவர் ஒரு தனித்துவமான சிந்தனையாளர் அவரை போய் ஏன் மார்க்சிஸ்ட் ஆகலை அவர் ஏன் மார்க்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று நாம் பேச முடியாது அது வந்து அடிப்படை ஜனநாயகத்தன்மையற்ற ஒரு சிந்தனை அதே போல் மார்க்ஸ் வந்து ஏன் அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன் மார்க்ஸ் அம்பேத்கரியராக மாறவில்லை என்று நாம் பார்க்கக்கூடாது ஸோ அடிப்படையில் என்ன விஷயம்னா ஒரு மார்க்சிய சட்டகத்தை வைத்து கொண்டு அம்பேத்கரை நிர்ணயிப்பதோ ஒரு அம்பேத்கரிய சட்டகத்தை வைத்து கொண்டு மார்க்ஸை நிர்ணயிப்பதோ இந்த மாதிரியான ஒரு தவறான ஒரு தன்முனைப்பு சார்ந்த வாதம் இப்படி நாம் நிர்ணயிக்கும் போது நான் நினைக்கிறோம் மார்க்சியம் என்பதை ஒரு பெஞ்சு மார்க் பெஞ்சு மார்க் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒரு அளவுகோலாக வைத்துக் கொள்கிறோம் இப்படி மார்க்சியத்தை ஒரு அளவுகோலாக வைத்துக் கொண்டு அந்த அளவுகோலுக்குள் பெரிய அம்பேத்கரை திணிக்க முடியுமான்னு பார்ப்பது அப்படி பார்க்க முடியாது ஏன்னா வரலாற்று வளர்ச்சியில் இந்தியாவிலும் சரி உலகத்திலும் சரி பல்வேறு சிந்தனையாளர்கள் வந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு சிந்தனையாளர்களும் ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி நம்ம தள்ளிக்கிட்டே போகிறாங்க எப்பேற்பட்ட பிற்போக்கான மதங்களாக இருந்தாலும் அது தோன்றும் போது ஒரு முற்போக்குக்காக தான் தோன்றுது அன்றைக்கு இருந்த அடிமைகளின் விடுதலையை பற்றி பேசாத கிறிஸ்துவமோ அரேபியர்களின் இருள் உலகில் நிறைந்த அரேபிய உலகத்தை ஒரு வெளிச்சம் நிறைந்த உலகத்துக்கு மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்த முகமதிய மதமோ அதாவது இஸ்லாமோ பிராமணர்களின் அதீதமான ஒரு ஒடுக்குமுறைக்கும் பிராமணர்களின் கடுமையான ஒரு வர்ண தர்மத்திற்கும் அடிமை முறைக்கும் எதிராக குரல் எழுப்புவதன் மூலமாக புத்த மதமும் இப்படி ஒவ்வொரு மதமும் வரலாற்றில் ஒரு முற்போக்கான பாத்திரத்துக்காக தான் குரல் கொடுக்குது இதன் இதை நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா முற்போக்கான குரல் கொடுப்பவர்கள் மட்டும்தான் மக்கள் சக்தியாக மாறி முன்னோக்கி வர முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் வந்து புத்தர் துவங்கி பெரியார் வரை ஒரு பெரிய பாரம்பரிய சிந்தனை தொடர்ச்சி ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் மார்க்சிஸ்டுகள் அதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது 
நாம் வந்து அதை நிறைவு குறையாக பார்ப்பதற்கு நாம் ஒன்றும் ஒரு இவங்க கிடையாது ஒரு இதை தங்கத்தில் வந்து நிறைவு குறை பார்த்தல் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வேல்யூக்குள்ளே போகக்கூடாது ஏன்னா மதிப்பீடுகள் என்பது எப்போதுமே வன்முறை நிறைந்த ஒரு செயல்பாடு ஒன்றை பற்றி நல்லது கெட்டது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானிக்கிறதுங்கிறது தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு நாம் நம்மை வந்து ஒரு நீதிபதியாக நியமித்துக் கொள்ளக்கூடாது அப்போ எல்லாவற்றையும் அதனுடைய இயக்கப்போக்கில் பார்க்க வேண்டும் இதுதான் மார்க்சியமே ரொம்ப அடிப்படையாக சொல்லுது மார்க்சியம் இயங்கியல் பொருள் முதலாவதம் சொல்வது என்ன இயக்கப்போக்கில் எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி பார்க்கும் பொழுது மார்க்ஸ் பெரியார் அம்பேத்கர் மூன்று பேருக்கும் இருந்த ஒரே உலக பார்வை என்னென்னா பகுத்தறிவு இந்த பகுத்தறிவு என்பது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மதவாத சிந்தனைகள் ஒழிக்கப்பட்டு அதற்கு மாற்றாக ஒரு அறிவை கொண்டு ஆயக்கூடிய ஒரு முறையை வந்து உருவாக்குறாங்க அதுதான் பகுத்தறிவு சிந்தனையை நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பகுத்தறிவு சிந்தனை என்பது மூட நம்பிக்கை கடவுள் மதம் இது போன்ற மக்களை கனவுலகில் ஆழ்த்தக்கூடிய கற்பனைகளை கலைந்து விட்டு யதார்த்தத்தை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு வந்து எது வந்து தர்க்கபூர்வமானது அறிவு பூர்வமானதோ அதை நோக்கி மக்களை கொண்டு செல்வது இதுதான் அடிப்படையில் பகுத்தறிவு பார்வையினுடைய செயல்பாடு எல்லாவற்றையும் பகுத்து பார்த்து அதனுடைய உண்மை நிலையை அறிதல் இது வந்து புத்தரில் துவங்கி மார்க்ஸ் பெரியார் வரை இந்த பார்வை இருக்கு அப்போ இந்த பார்வை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த சிந்தனையை நாம் ஒரு மரபு தொடர்ச்சியாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியமே ஒழிய ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான நிலையில் அதை பார்க்கக்கூடாது இது ஒரு முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு நாம் உலகத்தையே அரசியல் ரீதியாக தான் பார்க்க கற்றுருக்கோம் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் மத ரீதியாக தீர்த்து கொண்டோம் ஒருத்தருக்கு நோய் வருதுன்னா அது அம்மா வந்துருக்கு நான் மா மாரியாத்தா வந்திருக்கா காலரா வந்தால் காளியாத்தா இது மாதிரியான இது மாதிரி ஒவ்வொரு மதங்களையும் சூஃபிகள் எடுத்தாலும் சரி இஸ்லாமியர் எடுத்தாலும் சரி பௌத்தம் எல்லாவற்றிலுமே இந்த மாதிரியான ஒரு தீர்வு முறை வச்சுருந்தாங்க ஆனால் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பகுத்தறிவு வந்த பிறகு இந்த தீர்வு முறைகளுக்கு நான் போகவதில்லை இப்போ கூட நீங்கள் கொரோனாவில் வந்து சித்த வைத்தியத்துக்கும் அலோபதிக்கு இடையில் ஒரு பெரிய முரண்பாடு மோதல் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ரெண்டு ரெண்டு உலக பார்வையினோட மோதல் அது ஏன்னா சித்த வைத்தியத்துக்கும் அது அது குறித்து நம்ம பேசலாம் நிறைய பேசலாம் ஏன்னா எது சித்த வைத்தியம் அது எப்படி ஒரு உடலை பார்க்கிறது அதற்குள்ளே எப்படி ஒரு கிளைத்திய சிந்தனை இருக்கிறது அதற்குள்ளே எப்படி ஒரு வந்து ஒரு ஒரு சிந்தட்டிக் சிந்தசைஸ் தாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த சிந்தனை முறை இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சித்த வைத்தியத்தில் முக்கியம் ஆனால் அலோபத்தில் அப்படி கிடையாது அது வந்து அனலிட்டிக்கல் தாட் பகுத்து பார்க்குற தன்மை அறிவியல் பூர்வம் அதை தான் அது அறிவியல் பூர்வம்ன்றோம் ஏன்னா பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வைத்திய முறை அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி அதை எடுத்துக்கிறோம் அதனால் பகுத்தறிவு சிந்தனையை அடிப்படையாக கொண்ட மார்க்ஸ் அம்பேத்கர் பெரியார் மூவரையும் ஒரு தளத்திற்குள் வைத்து அவர்களுடைய வித்தியாசங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடை நாம் இன்றைக்கு செயல்படுத்துவது தான் இந்துத்துவத்திற்கு எதிராக வைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அரசியல் திட்டமாக இருக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு அம்பேத்கர் வந்து அதை சொன்னார் பார்த்து இதை சொன்னார் என்று ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட விளம்பர நோக்கத்திலோ அல்லது தன்னை அறிவாளியாக காட்டிக்கொள்ளும் நோக்கத்திலோ யார் எப்படி செயல்பட்டாலுமே அது ஒரு கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் அதை நாம் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி ஒரு சாதாரண விஷயமாக கடந்து சென்று விட முடியாது ஏன்னா இப்போ நான் இப்போ அதை என்ன சொல்கிறேன் மார்க்சின் மீது நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கிறதா வைத்துக்கொள்வோம் அந்த விமர்சனங்களை முன்வைத்து பேசுவது என்பது இன்றைக்கு யாருக்கு பயன்படும் இன்றைக்கி சாதாரணமாக ஒரு இரண்டு சிபிஎம் சிபிஐ போன்ற கட்சிகளுக்கு இடையே ஒரு முரண்பாடு இருந்தால் அதை ஊதி பெருக்கி கம்யூனிஸ்டுக்காரனால் அடிச்சுக்கிட்டு சாவறான் அவனோட சித்தாந்தங்களே தப்பு அவங்களோட அரசியல் திட்டமே தப்பு என்று அது ஒரு பொதுமக்கள் பிரச்சாரத்தில் கொண்டு போய் ஒரு பொது கருத்தாக உருவாக்குற நிலை வந்து இன்றைக்கி இவங்கள்ட்ட இருக்குது யார் இந்துத்துவ சக்தி அதை தொடர்ந்து அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதற்கு நாம் இரையாயிடக்கூடாது நாம் வந்து அவர்களுக்கு தேவையான உணவை நாம் பரிமாறிவிடக்கூடாது இந்த எச்சரிக்கையிலிருந்து தான் நம்ம அணுகணும் உண்மையிலேயே அம்பேத்கரின் பாத்திரம் முற்போக்கானதா முற்போக்கற்றதா அப்படிங்கிற கேள்வியிலிருந்து தான் நீங்கள் துவக்கணும் இதை நாம் அதை விட்டுட்டு அம்பேத்கர் வந்து ஒரு மார்க்சியத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டார் மார்க்சியத்தை வந்து விமர்சனம் பண்ணினார் கம்யூனிசத்தை விமர்சனம் பண்ணார் இறுதியில் வந்து புத்த மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் மதத்தை தீர்வாக முன்வைத்தார் இது போன்ற வாதங்களை வைப்பதன் மூலமாக அம்பேத்கர் உண்மையிலேயே இந்த இந்திய சமூக மாற்றத்திற்கு என்ன பணிகளை செய்தார் வரலாற்றில் அவரை அவருக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு என்ன முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டுச்சு அது எப்படி கையாளாமல் விட்டார்கள்ங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் நாம் பார்க்க தவறணும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் உண்
வா அம்பேத்கர் பெரியார் போன்றவர்களினுடைய சிந்தனை முறைகளை உள்வாங்கி இருந்திருந்தால் அவர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அரசியலை இவர்கள் செய்திருந்தால் இன்று இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஒரு இடதுசாரிகள் ஒரு பெரிய சக்தியாக உருவாகி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு ஏன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம்னா அம்பேத்கர் வந்து கம்யூனிஸ்டுகளோட பல உரையாடல்களுக்கு போனார் நான் வந்து இப்போ குறிப்பாக சில அம்பேத்கர் வந்து வர்க்கம் சாதி உறவு குறித்தெல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவரோட நூல்களில் படிங்க அம்பேத்கரும் மார்க்சியமும் வேறுபடுகிற சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப 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 மிக ரொம்ப எளிய சின்ன விஷயங்கள் தான் அதை நாம் ஊதி பெருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அம்பேத்கர் வந்து வர்க்க விடுதலையை மனதில் கொண்டு தான் ஒரு கற்றை எழுதுகிறார் என்ன வர்க்க திரட்சிக்கு தடையாக இருப்பது இந்தியாவில் ஜாதி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறார் இதை யாராவது மறுக்க முடியுமா இன்றைக்கே நாம் வர்க்கமாக திரள முடியாமல் இருக்கிறோம் அப்படி என்றால் ஜாதி தான் அதுக்கு ஒரு காரணம் ஒரு தொழிற்சங்கம் ஆரம்பித்தால் கூட ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் ஒரு தொழிற்சங்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ அம்பேத்கர் வந்து மிக தெளிவாக வர்க்க பார்வையை கொண்டிருந்தார் அவருக்கு எங்கே முரண்பாடு வருதுன்னா இந்தியாவில் தோன்றிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து ஜாதியவாதத்தையும் தீண்டாமையையும் கணக்கில் எடுத்து கொள்ளாமல் உயர் ஜாதி இளைஞர்கள் கையில் சிக்கி கொண்டு விட்டதுங்கிற ஒரு விமர்சனத்தை அவர் வைக்கிறார் அது உண்மை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோற்ற காலத்திலிருந்து இன்று வரை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மீது எல்லோரும் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களில் ஒன்று அது உயர் ஜாதி மக்களோட ஆதிக்கத்தில் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா சிபிஐ சிபிஎம் ஈவன் எம்எல் மூன்றாவது அணிகள் கூட அந்த பொலிட் பியூரோ என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய குழுவில் இருந்து கொண்டு தீர்மானிக்கக்கூடியவர்களாக பார்த்தீங்கன்னா உயர் ஜாதியை சேர்ந்தவர்களும் செயல்படக்கூடிய தளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலித்துகளும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் தான் இருப்பாங்க அப்போ களத்தில் செயல்படக்கூடியவர்களாக ஒருவரும் அறிவை தீர்மானிக்கக்கூடியவர்களாக உயர் ஜாதிக்காரர்களுமான ஒரு 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 அந்த ஒரு வேறுபாடு அதில் இருக்குது இல்லை ஒரு அம்பேத்கர் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு விஷயம் சொல்வார் மார்க்சியம் என்ன சொல்லுதுன்னா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லுது அது உலகத்துக்கு பொருந்தும் ஐரோப்பாவுக்கு டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் கரெக்டு ஏன்னா அங்கே ஜாதிகள் இல்லை ஒரு கருத்தியல் மதம் என்பது ஆதிக சக்தியாக இல்லை அங்கே ஒரு தொழில் புரட்சி நடந்திருக்கு அதனால் முதலாளி தொழிலாளி என்ற வர்க்கத்தை மிக தெளிவாக பிரித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை அங்கே இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் என்ன இருக்கு அதுக்கு அம்பேத்கர் ஒரு அழகான வார்த்தை என்ன சொல்கிறாரு இந்தியாவில் இருக்கிறது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் கிடையாது டிவிஷன் ஆஃப் லேபரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன இங்கே இருப்பது தொழில் பிரிவினை அல்ல தொழிலாளர்கள் பிரிவினை அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன தொழிலாளர்கள் பிரிவினை அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அனைவரையுமே ஒரு குழுவாக இங்கே வைத்திருக்கோம் அவன் தீண்டாத அவனை தொடக்கூடாது அப்படி என்ற ஒரு குழுவாகவும் ஒவ்வொரு தொழில் செய்யக்கூடியவர்களும் ஒதுக்கி வைக்கிற ஒரு முறை இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரியான தொ தொழில் முறை உருவாக்கம் குறித்து கூட மார்க்ஸ் மூலதனத்தில் பல விஷயங்களில் சொல்கிறார் இந்த வர்க்க உருவாக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கருத்தியல்களின் பங்கு என்ன இந்த வர்க்க உருவாக்கத்திலே ரெண்டு விதமாக வர்க்கங்கள் எப்படி உருவானது என்பது குறித்து மார்க்ஸ் சொல்கிறார் நாம் அது குறித்து சில விஷயங்களை சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்தியாவில் ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கு அடிப்படையாக மார்க்ஸ் பெரியார் அம்பேத்கர் முன்வைக்கக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா பகுத்தறிவு சிந்தனை அறிவியல் மனோபாவம் அறிவியல் சிந்தனை அறிவியல் மனோநிலையை வந்து நாம் உருவாக வேண்டும் அப்படிங்கிறத ரெண்டு பேர் மூணு பேருமே கா பொதுவாக அதை தான் வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த பொது தன்மையை நாம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது இந்தியாவினுடைய சிறப்பு தன்மையை மார்க்சியம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் அம்பேத்கர் போன்றவர்களோட வாதம் இது மார்க்சுமே தன்னுடைய இந்தியாவை பற்றி மார்க்ஸ் உங்களுக்கு இந்தியாவை பற்றி மார்க்ஸ் இந்த நூலில் வந்து இது வந்து இப்போ விடியல் போட்டிருக்காங்க இந்தியாவை பற்றி மா காரல் மார்க்ஸினுடைய எல்லா கட்டுரையிலையும் தொகுத்து இதில் வந்து சுனித் குமார் அது அவர் அது ஒரு முன்னுரை ஒரு முக்கியமான சுனித் குமார் கோஸ் ஒரு முக்கியமான மனத்தில் எழுதிய பத்திரிகை ஒரு முன்னுரை இருக்குது அதில் அந்த முன்னுரையில் வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து அவர் விவாதிக்கிறாரு அதில் வந்து அவர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆசிய சமூகம் வந்து எப்படி ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை குறித்து மார்க்ஸ் வந்து பேசின விஷயங்களை வந்து அவர் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் இது நம்ம எதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம்னா இப்போ உதாரணமாக இந்த இதை இந்த இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் உங்களுக்கு படித்து காமிச்சா உங்களுக்கு புரியும் மார்க்ஸ் வந்து தன்னுடைய இந்தியாவை பற்றி பேசும்பொழுது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரயில்வே அமைப்பிலிருந்து உருவாகும் நவீன தொழில்துறையானது 
இந்திய சாதிகளுக்கு அடிப்படையாக உள்ள மரபு ரீதியான வேலை பிரிவினையை ஒழித்துவிடும் இச்சாதிகளே இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கும் அரசியல் அதிகாரத்திற்கும் தீர்மானகரமான தடைகளாகும் என்று மார்க்ஸ் நம்பினார் அப்படின்னு அந்த கோட்டை எடுத்து சொல்கிறார் இப்பின்னாடி வந்து அவரே ம இவர் சுனித்குமார் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா மார்க்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இங்கே பெரிய மாற்றம் நடக்கும்னு முதல்ல எதிர்பார்த்தார் பிற்காலங்கள் அந்த கருத்து தப்பு என்பதை அவரை ஏற்றுக்கொண்டு மாற்றுகிறாரு என் காலனியம் என்பது இங்கு அடிப்படை அமைப்பை தகர்க்காமல் மேலோட்டமான சில சீர்திருத்தங்களின் மூலமாக தனக்கான ஒரு துணை அமைப்பாக இந்தியாவை மாற்றிவிட்டது அதாவது காலனியத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு இதை ஒரு துணை நாடாக அது பயன்படுத்திக்கிட்டது அதனால் இந்தியாவில் நடைபெற வேண்டிய ஒரு தொழில் புரட்சியை முற்றிலுமாக தடுத்து நிறுத்தி ஒரு தொழிலாளி வர்க்கம் பாட்டாளி வர்க்கம் அல்லது முதலாளித்துவ வர்க்கம் என்ற தேசிய மூலதனத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்தி இந்த சாதி அமைப்பை கட்டுக்காத்துக்கிது இதுதான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் அப்போ பிரிட்டிஷார் காலம் கட்டி பாதுகாக்கப்பட்ட இந்த சாதி அமைப்பை கேள்வி கேட்க வேண்டிய ஒரு நிலை என்பதை மார்க்சியம் இதில் வந்து தெளிவாகவே சொல்லுது இந்த சாதிகள் நான் அப்போ நான் படித்த அதை கடைசி வரி அதுதான் அதில் என்ன சொல்கிறார் மார்க்ஸு இந்த சாதிகளே இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கும் அரசியல் அதிகாரத்துக்கும் தீர்மானகரமான தடைகளாகும் அப்படின்னு மார்க்ஸே சொல்கிறார் அப்போ ஜாதிகள் ஒரு தீர்மானகரமான தடைகளாக இருக்குது என்பதை மார்க்ஸே உணர்ந்திருக்கிறார் அதே தான் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாரு இந்திய புரட்சி என்பது இரண்டு பேர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட வேண்டும் சொல்கிறார் யார் அந்த இரண்டு எதிரிகள் ஒன்று முதலாளித்துவம் மற்றொன்று பிராமணம் பிராமணியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் பிராமணியம் என்று குறித்து ஒரு ஜாதியை சொல்கிறார் இதுதான் மார்க்சிஸ்ட்கள் தொடர்ந்து வைக்கிற கேள்வி ஏன் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி என்பது அப்போ பிராமணர்களில் ஏழைகள் இல்லையா வர்க்கம் இல்லையா என்ற கேள்விகளை கேட்குறாங்க ஆனால் தன்னுடைய ஜாதிகள் பற்றிய ஆய்வில் அம்பேத்கர் மிக தெளிவாக என்ன சொல்கிறாருனா வர்ணமே வர்க்கமாகவும் இருந்தது வந்து பிராமண வர்க்கத்துக்கு மட்டும்தான் இப்போ நீங்களே பாருங்கள் நான்கு வர்ணம்னு நம்ம சொல்கிறோம் பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் அது அந்த நான்கு பேர் அல்லாத பஞ்சமர்கள் இந்த அஞ்சு வர்ணமர்கள் இந்த நாலு பேரிலிருந்தும் விளக்கப்பட்டவர்கள் தான் பஞ்சபர்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அதை பற்றி பேசினா அது ஒரு தனி செஷன் பேசணும் எப்படி ஜாதி உருவாது உருவானது அதற்கு அம்பேத்கரோட கருத்து என்ன மார்க்சிஸ்ட்களோட கருத்து என்ன இவங்க ரெண்டு பேருடைய கருத்தும் எந்த இடத்துல வந்து ஒருங்கிணைது இது பற்றி பேசணும்னா தனியாக பேசணும் அது ஒரு தனி ஒரு கோட்பாட்டு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விவாதமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம குசு குறிப்பாக சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த நான்கு வர்ணங்களில் பிராமண வர்ணத்தை தவிர மற்ற மூன்று வர்ணங்களையும் இன்று நாம் திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியாது அதுக்குள்ளார் பல்வேறு ஜாதிகள் இருக்குது வைசியர்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் பல ஜாதிகள் இருக்குது சத்திரியர்கள்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் பல ஜாதிகள் இருக்குது சூத்திரர்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் எண்ணற்ற ஜாதிகள் இருக்குது பிற்பட்ட வகுப்பு நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இடஒதுக்கீடுலேயே கூட இந்த நான்கு முறை இருக்குது உயர் ஜாதி அப்புறம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் தாழ்த்தப்பட்டோர் அப்படின்னு அவன் வச்சுருக்கான் ஸோ அப்போ இது இந்த நால்வர்ண முறையில் பிராமணர்கள் மட்டுமே தோன்றிய மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக இது வரைக்கும் அப்படியே இருக்காங்க அது எப்படி மற்ற வர்ணங்கள் எல்லாமே பல்வேறு ஜாதிகளை மிக மாறிவிட்டது பிராமணர்கள் மட்டும் பிராமணர்கள் ஜாதியாகவும் பிராமணர்கள் தான் வர்ணமாகவும் பிராமணர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அப்போ தான் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாரு அவங்க வந்து வர்ணமாகவும் வர்க்கமாகவுமே இருக்காங்க அன்று முதல் இன்று வரை ஆளும் வர்க்கமாகவும் அவங்க தான் இருக்காங்க இந்தியாவில் பிராமணர்கள் ஆளும் வர்க்கமாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா என்ன வேணால் சொல்லலாம் பிராமணர்கள் நம்ம வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் வேணால் பிராமணிய முதலாளிகள் அல்லது ப பனியா முதலாளிகள் இப்படி நம்ம ஏதாவது சொல்லலாம் ஆனால் இவர்கள் இந்த இவர்கள் அந்த தன்னுடைய ஜாதி முறையையே ஒரு வர்க்கத்தன்மை ஒரு ஒரு ஆளும் வர்க்கமாக ஒரு ஆளும் அமைப்பாக தொடர்ந்து அவங்க பாதுகாத்துக்கிறாங்க அது எப்படி நடக்குது இதுதான் அம்பேத்கர் முன்வைக்கிற முக்கியமான கேள்வி அப்போ இந்த பிராமணியம் என்பது இந்த சமூகத்தை ஒரு தொழில் புரட்சியை நடத்த விடாமல் ஒரு முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சியை நடத்த விடாமல் பின்னோக்கி இழுக்கக்கூடிய பொற்காலம் என்ற பெயரில் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னோக்கி இழுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சனாதன வர்ண தர்ம அமைப்பை கட்டி காத்து வருகிறது அப்போ இந்த சனாதன வர்ண தர்ம அமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அமைப்புகளை அது உரிந்து நிறமற்றாக்கி விடுகிறது அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளாத அமைப்புகளை தன்னுடைய அமைப்புக்குள் உள்ளடக்கிக் கொள்கிறது அப்படின்னு அவர் உள்ளடக்கிக் கொள்கிறதுங்கிறது தான் 
அம்பேத்கர் வாதிட்டு அவர் புத்த மதத்தை இது பல்வேறு இப்போ உதாரணம் மார்க்சியம் கூட அப்படி தான் சிரித்து கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் மார்க்சியம் கூட பிராமணியர்களால் உள்வாங்கி கொள்ளப்படுகிறது அதன் பிறகு இங்கே உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் முழுக்கும் உயர்ஜாதி ஆதிக்க கட்சிகளாக மாறுகிறது அப்படின்னு அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் அதிலிருந்து அவர் கம்யூனிஸ்டுகள் மீது விமர்சனங்களை வைக்கிறார் அவர் பல இடங்களில் வந்து மார்க்சியம் கம்யூனிஸ்டம் மீதான அவருடைய விமர்சனங்களை எல்லாம் மா அம்பேத்கரோட விமர்சனங்களை நாம் ஒரு நபர் சார்ந்த விமர்சனமாக பார்க்கணுமே ஒழிய ஒரு கோட்டை சார்ந்த விமர்சனமாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா வர்க்கம் ஜாதி குறித்த உறவை வந்து அவர் பல இடங்களில் வந்து தெளிவாகவே சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது மார்க்சிஸ்டுகள் எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஒரு மார்க்ஸ் வந்து வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இருக்குங்களா ஒரு சமூக வளர்ச்சி என்பது புராதன நில உடைமை சமூகமாக இருக்குது அந்த நில உடைமை சமூக புராதன மன்னிக்கும் புராதன பொது உடைமை சமூகமாக இருக்குது அங்கே தனி சொத்து கிடையாது வேட்டையாடுவார்கள் வைவதை பிரித்து கொண்டு தின்பார்கள் இப்படி ஒரு பொது உடைமை அமைப்பு அங்கே இருக்குது அப்போ அங்கே சொத்து என்பதும் எல்லாமே ஒரு பொதுவான தன்மை இருக்கும்னு சொல்கிறாரு அதன் பிறகு அந்த சமூக அமைப்பிலிருந்து பண்ணை அடிமை முறை என்பது உருவாகிறது அப்போ நிலங்கள் தனி சொத்தாக மாறும்போது பண்ணையில் ஆண்டான் அடிமை என்ற முறை உருவாகிறது இந்த பண்ணை ஆண்டான் அடிமை முறை இருந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு நில உடைமை முறையாக வளர்ச்சி அடைகிறது இங்கே நில உடைமை வளர்ந்தவுடன் விவசாய கூலிகளும் நிலப்பிரபுக்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளாக அது மாறுது இந்த விவசாய கூலிகளுக்கும் இந்த பட்டறை தொழில் என்பது விவசாயத்தில் வளர்ச்சி அடையுது உதாரணமாக கலப்பை செய்கிறது அதற்கான இரும்பு பற்றை கில்ட் அமைக்கிறது இப்போ இந்த வளர்ச்சி விவசாயத்திற்கான பட்டறை தொழில் வளர்ச்சி என்பது ஒரு கட்டத்தில் விவசாய பொருள் உற்பத்தி முறையை வந்து இயற்கை சார்ந்த பொருளாதார அமைப்பு வந்து பண்டைய பண்ணை அடிமை சமூகத்தில் இருந்து ஒரு பண்டமாற்று முறையாக மாறுது அந்த பண்டமாற்று முறை என்பது நில உடைமையிலும் பண்டமாற்று முறையாக இருந்து பிற்காலத்தில் முதலாளித்துவ சமூகம்லாம் வரும்பொழுது அது முழுக்க முழுக்க என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு சந்தை பொருளாதாரத்தை நோக்கியதாக மாறுது இதை நான் ரொம்ப விரிவாக பேசலை இதை வைத்து கொண்டு நமது நண்பர்கள் வந்து ஏதாவது கிரிட்டிக்கலாக வந்து அவர் அவருக்கு அது தெரில இது தெரில பேச ஆரம்பிப்பாங்க அதை பற்றி அவங்க பேசுனாங்கன்னா நம்ம மற்றொரு தளத்தில் அதை நம்ம வாதிக்கலாம் இந்த சமூக வரலாற்று பொருள் முதல் சமூக வளர்ச்சியில் நம்ம சொல்ல வர முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த வரலாற்று பொருள் முதல்வாதத்தினுடைய இந்த நான்கு கட்டங்கள் வருது இல்லைங்களா நில உடைமை சமூகத்திலிருந்து ஒரு தொழில் புரட்சியின் மூலமாக முதலாளித்துவம் வரும் நில உடைமை சமூகத்திலிருந்து ஒரு ஜனநாயக புரட்சியின் மூலமாக முதலாளித்துவம் வரும் பலரும் முதலாளித்துவம் அதிகாரத்துக்கு வரும் அப்போ முதலாளித்துவம் என்பது ஒரு நில உடைமை சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சியோ ஒரு சோ ஒரு முதலாளித்துவ தேசிய முதலாளித்துவ புரட்சியையோ அது நடத்தணும் இது வந்து இந்தியாவில் இப்படி இந்த கட்டங்களில் தான் ஐரோப்பாவில் வந்ததுங்கிறது தான் மார்க்சினுடைய ஆய்வு இப்போ இந்திய சமூகத்தில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டா புராதன பொது உடைமை சமூகத்திலேருந்து ஆண்டான் அடிமை சமூகம் வந்த உடனே இங்கே அடிமையும் ஆண்டானும் உருவாகிறான் பாருங்கள் ரெண்டு வர்க்கமாக இப்படி வர்க்கமாக உருவாகாமல் இங்கே என்ன அது வர்ணமாக அது உருவாகிடுது அப்போ அந்த வர்ணமாக உருவானதை பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்களுடைய வேதங்கள் இன்னும் சொல்லக்கூடிய அந்த மனு தர்மம் போன்றவற்றின் மூலமாக இது ஒரு தொழில் சார்ந்த ஒரு பிரிவினையாக இல்லாமல் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு பிரிவினையாக மாற்றுகிறார்கள் இதை தான் அம்பேத்கருடைய ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஒரு அவருடைய அடிப்படைகளில் ஒன்று இதை தான் வந்து அதனுடைய பிராமணர்கள் குறித்த எதிர்ப்புரட்சி குறித்த நீங்கள் வந்து இந்த நூலை வந்து உடனடியாக வாய்ப்பதற வாசிக்கணும்னா இந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்றாவது நூலை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா தெரியும் இந்த நூலில் வந்து அவர் எப்படி பிராமணியம் என்பது ஒரு எதிர்ப்புரட்சி தன்மை எதிர்ப்புரட்சியை இங்கே நிகழ்த்துகிறது என்பதை பற்றி அவர் பேசும் பொழுது தான் சொல்கிறார் என்ன வர்ணம் என்பது தொழில் அடிப்படையில் இருந்தது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒருவன் புரோகிதம் தெரிந்தால் அவன் தீண்டத்தகாதவனாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு சத்திரியனாக இருக்கலாம் சூத்திரனாக இருக்கலாம் புரோகிதம் தெரிந்தால் அவன் பிராமணன் ஒருவனுக்கு வாழ் பயிற்சி தெரிந்து ஒரு சத்திரிய தொழில் அந்த ச ஆளும் திறன் இல்லாம் இருந்தால் அவன் சத்திரியன் ஆகலாம் இது வந்து தொழில் அடிப்படையில் இருக்கிற விஷயம் இதுதான் இந்தியாவில் இருந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னென்னா இந்த தொழில் அடிப்படை என்பதை ஒரே ஒரு வார்த்தையில் மாற்றுறாங்க என்ன பிறப்பு அடிப்படையானது அப்படின்னு மாற்றுறாங்க அப்படி மாற்றும்போது என்ன ஆகுதுன்னா 
பிராமணனாக பிறந்தவன் மட்டும்தான் பிராமணனாக இருக்க முடியும் சத்திரியனாக பிறந்தவன் மட்டும் தான் சத்திரியனாக இருக்க முடியும் ஏன் அப்போ சத்திரியனுக்குள்ளே இவ்வளோ ஜாதி வருது ஏன் வந்து சூத்திரர்களுக்குள்ளே இவ்வளோ ஜாதி வருது எல்லாருமே சூத்திரர் நாள் வர்ணமாகவே இருக்க வேண்டியது தானே இது வரைக்கும் ஏன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் மனு தர்மம் ஒரு முக்கியமான வேலையை பார்க்குது என்னென்னா அகமான முறையின் மூலமாக பிரதிலோமா அனுலோமான்லாம் நீங்கள் மனு தர்மம் படித்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும் இந்த பிரதிலோமா அனுலோமா அகமான முறையின் மூலமாக புறமண முறையாக நடக்கக்கூடிய இந்த கலப்புக்காக நடக்கக்கூடிய திருமணங்கள் செய்து கொள்ளுவர்களை தனி தனி ஜாதியாக அது ஒதுக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுனா பிராமணர்களை மையமாக வைத்து கொண்டு பிராமண ஆண் பிராமண பெண் பிராமண ஆணோடும் பிராமண பெண்ணோடும் உறவு கொள்ளக்கூடிய இதர வர்ணத்தார் இப்படி அது மையப்படுத்துது இப்படி மையப்படுத்தும் போது இதர வர்ணத்தார் உறவு கொண்டு அவர்களுக்கு பிறக்கும் பிள்ளைகள் வர்ண நீக்கம் செய்யப்படும் பொழுது பஞ்சமர்களாக மாறுகிறார்கள் அல்லது சத்திரி ஆண் மற்ற குல பெண்ணாக இருந்தால் சத்தியத்துக்குள்ளேயே ஒரு ஜாதியாக மாறுது இப்படி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மனு தர்மம் அதனுடைய ஒன்பதாவதோ பத்தாவது அத்தியாயத்தில் மிக விளிவாக இது ஒவ்வொரு சாப்டர் பூராவும் இதை பற்றி பேசுது அந்த சாப்டரில் வந்து பிரதிலோமா அனுலோமா அப்புறம் எந்தெந்த ஜாதி எந்தெந்த வர்ணம் கலப்பில் என்னென்ன ஜாதி முறை அம்பட்டன்னா யார் இப்படி பல சங்கர ஜாதினா யார் எப்படி தீண்டத்தகாதவர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் இன்ற விஷயங்களை எல்லாம் வந்து சொல்லுது இப்போ மார்க்சிஸ்டுகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது பெருமனே ஒரு ஒரு டெக்சுவல் ப்ராசஸ்ஸா ஒரு பிரதி எழுதி வச்சுட்டா உடனே இப்படி நடந்துருமா அதற்கான சமூக பொருளாதார வர்க்க ரீதியான காரணம் என்ன அதை ஏன் நீங்கள் பேச மாட்டேங்கிறீங்கிறது அவங்களுடைய வாதம் இதில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வர்க்க பொருளாதார சமூக பின்னணிகளை நாம் கண்டிப்பாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பதில் நமக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அந்த ஆய்வை மாற்றியர்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் செஞ்சுருக்காங்க டிடி கோசாம்பி துவங்கி பல்வேறு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மார்க்சிய ரொமிலா தாபர் இருப்பான் கபி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க பலரும் வரலாற்று அடிப்படையில் இந்த தோற்றங்கள் ஜாதி தோற்றங்களை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களும் கூட முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஜாதிங்கிறது இங்கே பல்வேறு இனக்குழுக்கள் இந்தியாவில் இருந்தது இந்த இனக்குழுக்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கும் பொழுது பிராமணர்கள் தன்னுடைய தலைமைக்குள் இந்த பிரா பிராமணியம் தன்னுடைய தலைமைக்குள் இந்த ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இனக்குழுக்களை ஒருங்கிணைக்குது அப்படி இனக்குழுக்களை ஒருங்கிணைக்கும் பொழுது அது என்ன பண்ணுதுன்னா அவற்றை தன்னுடைய பிராமண மேலாதிக்க வழிபாட்டு முறைக்குள் கொண்டு வரும் பொழுது நீ உன்னுடைய சடங்கு சம்பிரதாயங்களை வைத்துக்கொள் ஆனால் எங்களுடைய அந்த பிராமண தெய்வ வழிபாட்டு முறையை ஏற்றுக்கொள் உதாரணமாக அக்னி வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை வந்து அது உருவாகுது அந்த நிலையின் மூலம் என்னன்றது எல்லா இனக்குழுக்களும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு ஒரு அமைப்பாக மாறுகிறார்கள் பல்வேறு ஜாதிகளாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதற்கான அடிப்படைகளையெல்லாம் அவங்க பேசுகிறாங்க இப்போ நம்ம குறிப்பாக என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா அப்போ மார்க்ஸ் அம்பேத்கர் பெரியார் போன்றவர்களினுடைய சிந்தனை முறைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலமாக நாம் ரெண்டு விஷயங்களை முக்கியமாக கவனத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று மார்க்சியம் கவனம் செலுத்தாத பண்பாட்டு சார்ந்த கூறுகளை இவர்கள் இரண்டு பேரும் முக்கிய கவனம் எழுத்தாங்க ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பண்பாட்டு சார்ந்த கூறு என்பது ஒரு ஆதிக்க கூறாக அமைந்திருக்கிறது என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இந்தியாவில் ஒரு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி நிகழ வேண்டும் என்றால் அந்த புரட்சிக்கு அடிப்படையாக இந்த பிராமணிய எதிர்ப்பு என்பது ஒரு மையமான விஷயமாக இருக்கும் என்பது தான் அம்பேத்கர் பிரியர்களோட அடிப்படையான வாதம் இவங்க என்ன மார்க்சிய தோழர்கள் என்ன முக்கிய முன்வைக்கிறாங்கன்னா அப்படி நம்ம அதை பார்க்கக்கூடாது வர்க்கமாக தான் நாம் இந்த போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் வர்க்கமாக திரளுவதற்கு இங்கே ஜாதி தடையாக இருக்குது என்ற விஷயத்தை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் அப்போ ஜாதிய ஒழிப்பு என்பதும் வர்க்க அணிச்சேர்க்கை என்பதும் இணை நிகழ்வுகளாக இங்கே நிகழ்த்தப்படணும் அதை விட்டுட்டு ஜாதியை பற்றியே நாங்கள் பேச மாட்டோம் வர்க்கத்தை பற்றி மட்டும்தான் பேசினால் என்றாலும் அது தவறான வாதம் வர்க்கத்தை பற்றியே பேச மாட்டோம் ஜாதி பற்றி மட்டுமே பேசுவோம் என்று சொன்னாலும் அதுவும் ஒரு தவறான வாதம் அப்போ இதை ரெண்டையும் இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கு ரொம்ப அவசியப்படுது அப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஜாதி என்பது அம்பேத்கர் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துற விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் ஜாதி இருக்குன்னா காரணம் இந்து மதம் இதுதான் அம்பேத்கருடைய ரொம்ப 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 மையமான ஆய்வு 
அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்து மதத்திலிருந்து வெளியேறுவதன் மூலம் மட்டும்தான் இந்த சாதி அமைப்பு உடைக்க முடியும் இதை வந்து அம்பேத்கர் சொன்னார் நம்ம சொல்கிறோம் மனுவே அதை தான் பண்ணுறாரு மனு என்ன பண்ணுறாரு நாலு வர்ணத்தில் கலப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த கலப்பு ஏற்பட்டவனை வர்ண பிரதிஷ்டம் வர்ணத்தை விட்டு நீக்கிறார் அப்போ வர்ணத்தை விட்டு பட்டவனெல்லாம் பஞ்சமருங்கிறான் அந்த ஐந்தாவது வர்ணமாக மாறுகிறார் அவர்கள் அனைவருமே தீண்டத்தகாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி மனு ஒதுக்குது அப்போ அவர்கள் அந்த தீண்டத்தகவர்கள் அனைவருமே இந்த இந்து மதத்துக்குள்ளே வரல அதுதான் மனு தர்மத்தினுடைய அடிப்படையே அப்போ மனு தர்மமே ஏற்றுக்கொள்ளாத மனு தர்மம் சொன்ன ஒன்றை தான் அம்பேத்கர் வேறு விதமாக சொல்கிறார் நீங்கள் எதனாடா சொல்கிறீங்க வர்ணக்கலப்பு நடந்து அதனால் நீங்கள் வந்து பஞ்சமரலாக ஆனவர்கள் இந்த மத அமைப்புக்குள்ளே வர முடியாது அப்படிங்கிறப்ப நாங்கள் தனியாக இருக்கோம் நாங்கள் ஏன் இந்து மதத்துக்குள்ளே வரணும் நான் ஏன் இந்துவாக இருக்க வேண்டும் இந்த காஞ்ச இல்லையாவோட ஒரு முக்கியமான நூல் இருக்குது நான் ஏன் இந்து அல்ல அப்படின்னு அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பிராமண பண்பாடு என்பது இந்தியா முழுவதும் எப்படி ஒரு ஆதிக்க பண்பாடாக மாறியிருக்கு உண்மையான உழைக்கு மக்களோட பண்பாடாக எப்படி இந்த தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட தலித் மக்களிடம் நிலவுகிறது அந்த பண்பாட்டுக்குள்ளார எப்படி ஒரு கூட்டுணர்வு இருக்கு இதில் எப்படி அந்த கூட்டுணர்வு இல்லை அந்த பண்பாட்டுக்குள்ளே எப்பேற்பட்ட ஒரு அழகியல் இருக்கு ஒரு சகோதரத்துவம் இருக்கு ஒரு சமத்துவம் இருக்கு ஆனால் இந்த பண்பாட்டில் சகோதரத்துவம் இல்லை சமத்துவம் இல்லை இவங்க அழகியல் என்று சொல்வது எல்லாமே ஒரு வன்முறை என்ற விஷயத்தை மிக தெளிவு தெளிவாக தனது நூலிலே அவர் சொல்கிறார் இப்போ நான் காஞ்சாயிலையா நூல் பற்றி சொன்ன இல்லைங்களா அந்த நூல் இதுதான் நான் ஏன் இந்து அல்ல இந்த நூலில் தான் அவர் வந்து ஒரு மாற்று பண்பாடு தலித் அரசியல் தலித் பண்பாடு என்பது எப்படி ஒரு மாற்று பண்பாடாக இன்று இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ரொம்ப தெளிவாகவும் இந்து பண்பாடு என்பது இந்து மதம் என்பது எப்படி தலித் மக்களை உள்ளடக்காத அவர்களுக்கு அந்நியமான ஒரு பண்பாடாக இருக்குங்கிற விஷயத்தை அவர் விளக்குறார் இப்போ இதையா நான் இவ்வளோ விரிவாக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அம்பேத்கர் பௌத்தத்தை தழுவியது என்பதும் அம்பேத்கர் முன்வைக்கக்கூடிய பௌத்தத்தை மிக கடுமையாக விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்குவது என்பதும் அடிப்படையில் ஒரு விமர்சனம் என்ற வடிவத்தில் வந்தாலும் கூட அதில் நிறைய வாதங்கள் இருக்குது நம்ம வாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இன்று அது முன்வைப்பதன் மூலமாக ஒரு ஒரு அர்த்தம் ஒன்று இங்கே கட்டமைக்கப்படுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்துத்துவ அம்பேத்கர் என்று இந்துத்துவம் எப்படி அம்பேத்கரை செரிக்க முயற்சி செய்கிறதோ அதற்கு உணவளிக்கும் ஒரு செயலாக அது மாறுகிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் நம்ம திரும்ப திரும்ப இதை வலியுறுத்தி சொல்கிறோம்னா இந்து மதம் என்பது ஒரு கொடுங்கோன்மையான மதம் அது தலித்துகளுக்கான மதம் அல்ல தலித்துகளை அது வந்து முழுக்க முழுக்க தனக்கான ஒரு அடிமைகளாக வைத்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அந்த மதத்திலிருந்து வெளியேறுவது மட்டுமே ஒரு விடுதலைக்கான அடிப்படை அப்படின்னு அவர் பார்க்குறாரு அப்படி அவர் வெளியேறும் போது அதுக்கு ஒரு மாற்று விடுதலையாக பௌத்தமத்தை முன்வைக்கிறார் ஆனால் அவன் மார்க்சியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பௌத்தம் என்பது ஒரு கருத்து முதல்வாத சிந்தனை அந்த கருத்து முதல்வாத சிந்தனையை அம்பேத்கர் முன்வைப்பது சரியா அப்போ அம்பேத்கர் வந்து உண்மையான கம்யூனிசத்தை அல்லது ஒரு மாற்றாக முன்வைக்காமல் ஏன் பௌத்தத்தை முன்வைத்தார் அதற்கு பின் அவருக்கான சில நலன் இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு விமர்சனத்தை தான் வெவ்வேறு வடிவங்களில் அவங்க பேசுகிறாங்க பல விதமாக முதல்ல வந்து ஏகாதிபத்திய கை கூலினாங்க அப்புறம் அது ஆங்கிலேயர்களுடைய கை கூலினா அதான் ஏகாதிபத்திய கை கூலினா ஆங்கிலேயர்களுக்கு கை கூலியாக செயல்படுறாங்க அப்புறம் கம்யூனிச புரட்சியை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்ஜிஓ மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தாங்க இப்படி பல்வேறு விமர்சனங்களை தொடர்ந்து அம்பேத்கர் மேலே அவங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை என்ன பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா கம்யூனிச இயக்கங்கள் இந்தியாவில் அம்பேத்கர் காலத்திலேயே அம்பேத்கரை எதிர்த்தன என்பதுடன் காங்கிரஸ் போன்ற இயக்கங்கள் அம்பேத்கரை எதிர்ப்பதற்காக தலித்துகளை தலைவர்களாக்கி தங்களுக்கு நிகராக பல பயன்படுத்திக்கிட்டு நிறைய பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இதுக்கு நிறைய உதாரணங்களுக்கு பல்வன் கர்பாலு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரை வைத்து அம்பேத்கரை எதிர்த்து தேர்தலை நிற்க வைத்தது அப்போ அம்பேத்கர் வந்து தலித் விஷயங்களை முன்வைக்கிப்பதை இந்து மதத்திற்கு எதிராக அம்பேத்கர் தலித் விஷயங்களை முன்வைப்பதை ஒரு மைய நீரோட்டத்துக்குள்ளார தலித்துகளை கொண்டு வந்துடணுங்கிற உணர்வில் தான் காந்தி வந்து அரிஜன் போன்ற கருத்தாக்கங்களை எல்லாம் முன்வைக்கிறார் இந்த அரிஜன் என்ற கருத்தாக்கத்தையெல்லாம் மிக கடுமையாக அம்பேத்கர் வந்து எதிர்க்கிறாரு 
நான் இது குறித்து என்னுடைய தலித் சினிமா பற்றி ஒரு நூல் ஒன்று சமீபத்தில் எழுதுனதில் அதனுடைய முன்னுரையில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பக்கத்துக்கு இந்த தலித் அப்படிங்கிற சொல்லுனுடைய வரலாறு என்ன அம்பேத்கர் அதை எப்படி கையாண்டார் அது எப்போ அம்பேத்கர் அதை கையில் எடுக்கிறாரு அப்புறம் இந்த அரிஜன் இந்த இந்த தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட வரலாற்றை முழுக்கவும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வரலாற்றை பற்றி பேசும் வரலாற்றுனா அந்த வரலாறு முழுவதையும் அல்ல அது குறித்த கோட்பாட்டு ரீதியான விஷயங்கள் அரசியல் விஷயங்களை மட்டும் அங்கங்கே தொட்டு காட்டி ஏன் இந்த தலித் என்ற சொல்லினுடைய பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அடிப்படையில் தலித் என்பது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்பதை நொறுக்கப்பட்ட மக்கள் என்பதை குறிக்கும் ஒரு சொல் இது ஒரு மராட்டிய சொல் இந்த சொல்லை வந்து அம்பேத்கர் வந்து ஒரு பொது சொல்லாக தான் பயன்படுத்துகிறார் அப்படி பயன்படுத்தும் போது அம்பேத்கர் தன்னுடைய நூல் ஒன்றிலேயே அதை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த அநேகமாக அவரோட இந்து மதம் குறித்த ஒரு நூல் எனக்கு நூல் சட்டன்ற நினைவில் இல்லை என்னோடய கட்டுரைகளில் கூட குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் அந்த நூலில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு டாக்டர் பிரஜாதி டாக்டராக இருந்தால் அவரை டாக்டர் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஒரு பிரஜாதிய தத்துவ அறிஞரை தத்துவ அறிஞராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஒரு பிரஜாதி அரசியல் அறிஞரை அரசியல் அறிஞராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் ஒரு தலித் டாக்டரையோ தலித் சிந்தனையாளனையோ தலித் தத்துவவாதியையோ நாம் தலித் சிந்தனையாளன் என்று தலித் டாக்டர் என்றும் என்று வேறுபடுத்தி பார்க்கிறோம் இந்த பார்வை இங்கிருந்து வருகிறது அப்போ என்னென்னா அடிப்படையிலேயே தலித் அமைப்புக்குள்ளார யார் உருவானாலும் அவர்களை தலித் என்ற அடையாளத்துக்குள்ளேயே நிறுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாடை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் இவர்கள் தான் தலித் அரசியல் அடையாள அரசியல் என்று பேசுகிறார்கள் இதுதான் அதில் உள்ள முரண்பாடு தலித் அடையாள அரசியல் என்பதை எதிர்த்து பேசுவதாக நினைத்து கொண்டு அம்பேத்கரையும் பௌத்த மதத்தையும் அம்பேத்கர் முன்னோத்த பௌத்தத்தையும் தாக்குவதாக நினைத்து கொண்டு இவர்கள் பேசுவது என்பது என்னுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் தலித் அடையாள அரசியலை ஒரு தலித்துக்கு திணிப்பது என்பதை தொடர்ந்து இவங்க செய்கிறாங்க செஞ்சுட்டு தலித் வந்து தன்னுடைய அடையாள அரசியலை நிலைநிறுத்தி கொண்டே இருக்கிறான் அப்படின்னு எதிர்மறையாக பேசுகிறாங்க இதுதான் இதில் உள்ள ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயம் இதை இது அப்படி ஒரு நுட்பமான ஒரு இதாக பார்க்கணும் அதனால் அம்பேத்கர் முன்வைத்த இரண்டு இந்திய புரட்சிக்கு இரண்டு எதிரிகளை நாம் எதிர்த்து போராட வேண்டும் ஒன்று முதலாளியம் இந்த முதலாளிய எதிர்ப்பு போரில் மார்க்சிய எடுத்துசாரி இயக்கங்களின் பங்கு முக்கியமானது மற்றொன்று பிராமணியம் இந்த பிராமணிய எதிர்ப்பு போரில் திராவிட இயக்கம் உள்ளிப்பிட்ட திராவிடர் கழகம் உள்ளிப்பிட்ட பெரியார் இயக்கங்களின் பங்கு முக்கியமானது ஸோ அம்பேத்கர் மார்க்சியம் பெரியாரையும் இரண்டையும் இணைத்த ஒரு வேலை திட்டத்தை அவர் முன்வைக்கிறார் அப்போ இப்போ அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்ஸ் மூன்றையும் இணைத்த ஒரு வேலை திட்டத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் இன்று இருக்கிற இந்துத்துவ பாசிய சக்திகள் நம்ம எதிர்த்து போராட முடியும் ஏன் அப்படின்னா இந்துத்துவ பாசிய சக்தியினுடைய அடிநாதமாக இருப்பது என்னவென்றால் இந்து மதம் அப்போ இந்து மதம் என்பதை கட்டுடைத்து பார்க்கக்கூடிய இரண்டு முக்கியமான சிந்தனைகளாக இருப்பது அம்பேத்கரையும் பெரியாரையும் தான் ஸோ இவை பண்பாட்டு தளத்தில் இவற்றை எதிர்த்து போராடக்கூடிய இயக்கங்களாக இருக்குது ஏன்னா அம்பேத்கர் வந்து தனக்கான தொழிற்சங்கங்களை இயக்கினார் முதல்ல வந்து அவர் கம்யூனிச அடிப்படையிலான தொழிற்சங்க இயக்கங்களை உருவாக்கினார் வர்க்க ரீதியாக திரட்டலாம் முயற்சி பண்ணார் ஆனால் அவர் தலைமையில் கம்யூனிஸ்டர்கள் தயாரில் தயாராகவே இல்லை இது ஒரு முரண்பாடு இப்போவும் கூட அப்படி தான் நிலைமை இருக்குது இப்போ கூட ஜாதிய உயர் ஜாதி ஆட்கள் மட்டும்தான் கட்சிகளினுடைய தலைமை பொறுப்பில் வைப்பதும் எப்போதுமே தலித்துகள் அது இந்துத்துவமாக இருந்தாலும் சரி மார்க்சி இயக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி திராவிட இயக்கங்கள் இருந்தாலும் சரி தலித்துகள் என்பவர்கள் வாக்கு அளிப்பதற்கும் அல்லது அவர்களுக்கான அடியாட்களாக பயன்படுவதற்குமான ஒரு நிலை என்பது தொடர்ந்து இங்கே இருக்குது பெரியார் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த வலியுறுத்துகிறார் என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு சுயமரியாதை முக்கியம் சுயமரியாதை என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலித் தன்னுடைய சுயமரியாதையை நிலைநிறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக இந்த மேல் ஜாதி மக்களை வந்து எதிர்த்து போராடக்கூடியவனாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா அவனுக்கான சுயமரியாதை முற்றிலுமாக மறுக்கிற ஒரு அமைப்பாக இவங்க இருக்காங்க இதை வந்து அப்ப இதை தான் வந்து பெரியார் திரும்ப திரும்ப ஒரு மனிதனுடைய சுயமரியாதையை முன்வைத்து விஷயங்களை பேசுகிறார் இப்போ பெரியாருடைய சுயமரியாதையை மார்க்சியம் மறுக்குமா கண்டிப்பாக மறுக்காது ஏன் மறுக்காதுன்னா மார்க்சியம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஒரு சுயமரியாதையை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையாக தான் வர்க்கம்ங்கிற கண்ணோட்டத்தை முன்வைக்கிறது ஒரு வர்க்கம் என்பது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் அப்படின்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை பல்வேறு ஜாதி அமைப்புக்குள்ளார வைத்து கொண்டிருக்கிற 
இந்த இந்துத்துவ அமைப்பு சித இந்து அமைப்பு சிதையாமல் இந்த ஒர்க்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை ஒருங்கிணைக்க முடியாதுங்கிறது அம்பேத்கரோட வாதம் இந்த வாதத்துக்கு இவங்கள்ட்ட இந்த மறுப்புமே இல்லை சரி நடைமுறையில் அப்படி அதை செயல்படுத்தி காட்டியிருக்கிறாங்களான்னா அப்படியும் இல்லை ஸோ இந்த முரண்பாடு ஒன்று ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் கோட்பாட்டு ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் பௌத்தத்தை முன்வைத்தது என்பது அவர்களின் வாழை எடுத்து அவர்களையே வெட்டுவதுங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு தான் அவர் எடுக்கிறார் ஏன்னா பௌத்தம் என்ற மதத்தை தழுவுவதன் மூலமாக அம்பேத்கர் பௌத்தத்துக்குள் ஒரு சில பல புரட்சிகரமான கருத்தாக்கங்களை கொண்டு வந்து முன்வைக்கிற விஷயங்களை வைக்கிறார் அது முக்கியமானது ஒன்று பிராமண எதிர்ப்பு பௌத்தம் என்பது தான் இந்தியாவில் அதை இந்த மார்க்சியர்களால் மறுக்க முடியுமா பௌத்தத்திலிருந்து கருத்து முதல்வாதம் அப்படி என்றெல்லாம் சொல்வது என்பது பௌத்த வரலாற்றில் நிகழ்ந்த பிராமண மயமாக்கலில் வந்தது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது பௌத்தத்தினுடைய அந்த மூன்று அடிப்படை கோட்பாடுகள் இந்த நான்கு விஷயங்கள் அதன் பிறகு இந்த எண்மை விதி எட்டு விஷயங்கள் இருக்குங்களா இந்த அடிப்படையான பௌத்தத்தினுடைய எளிமையான இந்த இவை எல்லாமே பகுத்தறிவு சார்ந்தவை தான் அதில் ஒன்றும் ஒரு பெரிய கர்மவினை முற்பிறவி இதெல்லாம் கிடையாது பிற்காலத்தில் பௌத்த மதம் வந்து முழுக்க முழுக்க பிராமண தத்துவவாதிகளினுடைய ஏற்பட்டக்கூடிய போராட்டம் அல்லது பிராமணர்களே பௌத்த புக்குகளாக மாறி பல்வேறு பௌத்த வியாக்கியானங்களை செய்து 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 அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சிக்கலான ஒரு தியானம் அது ஒரு சிக்கலான ஒரு மதமாக அதை மாற்றுகிறார்கள் ஸோ அந்த அதிலிருந்தே இன்றைக்கி அந்த பௌத்த மதத்தை விடுவிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது பௌத்தம் என்பது ஒரு முற்போக்கான இயக்கமாக ஒரு இயக்கத்திற்கு ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு அமைப்பாக நாம் அதை கணக்கில் எடுக்கணும் அப்படி தான் அது இருந்தது இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும்னா அந்த டிஸ்கோர்ஸ் குறித்த விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லாவற்றையுமே மதம் என்ற ஒரு அமைப்புக்குள்ளே தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தோன்றிய எந்த ஒன்றையுமே நம்ம மதமாக பார்க்க முடியல அதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் வந்து நம்ம காந்தியை சொல்லலாம் காந்தி வந்து ஒரு புதிய வகை இந்து மதத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சியில் தான் அவர் ஈடுபட்டார் ஆனால் சனாதனத்தையும் வர்ண தர்மத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அரிஜன்கள் என்று சொல்லி தலித்துகளையும் உள்ளடக்கி கொண்டு ஒரு நவீனத்துவத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு கிராம பொருளாதாரத்தை ஒரு அது ராமராஜ்யம் அப்படின்னா சொல்கிறார்கள் அப்படி வழங்கக்கூடிய ஒரு இந்தியாவின் பிரத்யேக தன்மையை கொண்ட ஒரு மதமாக உருவாகிறத முயக்கிறார் அவரோட மிகப்பெரிய கனவுகளில் ஒன்று தான் தீர்க்க தரிசியாக ஆகணுங்கிறது தான் இது வந்து அவர் வெளிப்படையாக சொல்லாமல் இருக்கலாம் அவரோட அவருடைய முயற்சி அது தான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அந்த இமேஜிலிருந்து தான் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை அமைத்துக் கொள்கிறான் அப்படி அவருக்கு இருந்த மிகப்பெரிய இமேஜுகளில் ஒன்று தான் ஒரு 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 போதகராக ஒரு தீர்க்க தரிசியாக ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிப்பவராக இருக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறார் ஆனால் முதலாளித்துவத்தினுடைய பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு இந்திய முதலாளித்துவ பகுத்தறிவு சிந்தனை என்பது மதத்தை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டது பகுத்தறிவை முன்னுக்கு வைத்ததுனால நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதமும் தன்னை பகுத்தறிவான மதம் தான் சொல்லிக்குது இப்போ இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் இந்து மதமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவ மதமாக இருக்கட்டும் பகுத்தறிவில் யார் அதிகம் அப்படின்னு தான் அவங்களுக்குள்ள போட்டி உதாரணமாக வேதத்தில் விஞ்ஞானம் இருக்கிறது டூத் பேஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கோல்கே டூத் பேஸ்ட்டு மாதிரி வேதமும் விஞ்ஞானமும் கலந்துன்றான் இது வந்து ஒரு அடிப்படையிலே ஒரு தவறான வாதம் ஒரு இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் எல்லா மதங்களும் தங்களை பகுத்தறிவில் வந்து உரைகள் பகுத்தறிவு உரைகளாக கொள்வதன் மூலமாக என்ன சொல்ல வருது எல்லாத்தை விட உயர்ந்தது பகுத்தறிவுன்னு தான் அர்த்தம் உரைகள் என்பது என்ன பகுத்தறிவினால் நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த மதம் சிறந்தது நாங்கள் தான் ரொம்ப பகுத்தறிவு பூர்வமான மதம் என்பதில் தான் அவர்களுக்குள் போட்டி நிலவுது இது அடிப்படையிலேயே அந்த மதங்கள் தங்களை ஒரு முதலாளித்துவ சொல்லாடல் களத்துக்குள்ளார பகுத்தறிவு சொல்லாடல் களத்துக்குள்ளார கொண்டு வந்து நிறுத்துது அதிலிருந்து தான் அடிப்படை வாதம்லாம் உருவாகுது அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதை விட்டுருவோம் ஸோ அப்போ இந்த பகுத்தறிவு என்கின்ற ஒரு சொல்லாடல் புலம் அமைக்கப்பட்ட பிறகு நமது முற்றிலுமான உலக பார்வை எல்லாம் பகுத்தறிவு சார்ந்ததாக மாற்றப்பட்ட பிறகு எல்லாவற்றையும் தர்க்கபூர்வமாக நாம் சிந்திக்க கற்றுவிட்ட பிறகு இங்கு பௌத்தம் என்பதும் கூட ஒரு இயக்கமாக தான் இருக்க முடியும் பௌத்தம் மதமாக இருக்கும்போது என்னவாகுங்கிறதுக்கு உதாரணம் தான் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா திபேட் போன்ற நாடுகளில் பௌத்தம் வந்து ஒரு கொடூரமான பாசிச மதமாக இருக்கிறது இந்தியாவில் இந்து மதம் எப்படி ஒரு பாசிச மதமோ 
அதே போன்று பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் இஸ்லாமியம் எப்படி ஒரு பாசிச மதமாகும் அதே போன்று பௌத்தமும் ஒரு பாசிச மதமாக இருக்கிறது எல்லா மதங்களும் அப்படி தான் இருக்க முடியுமோ பார்சி மதத்துக்கு அதிகாரம் கிடைத்தால் அது ஒரு பாசிச மதமாக தான் மாறும் இதுதான் வந்து அடிப்படையில் இந்த பொருளியல் நலனை முதலாளித்துவம் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது மதத்தை எப்படி கையாள வேண்டுமோ அப்படி கையாள அப்படி தான் இன்றைக்கி இந்துத்துவாக கையாளுது உண்மையிலே இந்தியாவில் என்ன நடக்குது நவீன தாராளமயவாதல் கார்பரேட் சக்திகள் இந்துத்துவாவை பயன்படுத்தி ஒரு பாசிச ஆட்சி அதிகாரத்தை இங்கே நிலைநிறுத்துகிறாங்க அப்போ முதலாளித்துவம் தன்னுடைய தர்க்க சிந்தனைக்கு நேர் மாறான தர்க்க சிந்தனை கொண்டு ஒரு மதத்தோடு சமரசம் செய்து கொண்டு அந்த மத சமரசம் செய்து கொண்டு என்ற சொல்லு கூட தப்பு சமரசம் கூட இல்லாது இந்த மதத்தோட தன்மையும் அதோட தன்மையும் ஒரே வர்க்க நலனை கொண்டது அதுதான் மார்க்ஸ் மார்க்சியம் சொல்லுவது அதுதான் அந்த வர்க்க நலனில் ஒருங்கிணையும் பொழுது இப்போ இந்துத்துவாவை வந்து என்ன சொல்கிறான் பேசுகிறது பூரா சுதேசின்னு பேசுகிறான் ஆனால் யாரை வளர்த்து விட்றான் இந்திய கார்பரேட்டை வளர்த்து விட்றான் இந்திய கார்பரேட் யார் அதானி அம்பானி அவன் என்ன பண்ணுறாங்க பல்வேறு சிறு சிறு ஸ்ரீலங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளை தங்கள் ஆதிக்கத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கான கார்பரேட்டு ஒப்பந்தங்களை போடுறாங்க ஆப்பிரிக்கா பல நாடுகளில் போடுறாங்க அது அது வந்து உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் நிறைய நியூஸ் பத்திரிகைகள் நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க ஸோ அப்போ இந்த கார்பரேட் முதலாளித்துவத்தும் பிராமணர்கள் பணியாக்களும் இன்று ஒருங்கிணைந்த ஒரு எதிரிகளாக இன்று மாறி இருக்கிறார்கள் இவர்களை எதிர்த்து நாம் மிக கடுமையான ஒரு போரை தொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இடதுசாரி சக்திகளாக இருக்கக்கூடிய மார்க்சியவாதிகள் அம்பேத்கரியஸ்டுகள் பெரியாரிஸ்டுகள் திராவிட சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த ஒரு முன்னணியை உருவாக்குவதை பற்றி தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டுமே ஒழிய நமது முரண்பாடுகளை முன்வைத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் அம்பலத்தி கொடு அம்பலப்படுத்தி கொள்வதன் மூலமாக நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய தன்முனைப்பு வாதத்தை தான் முன்வைக்கிறோம் நான் சொல்கிறது தான் பெருசு நான் சொல்வது தான் சரி இந்த வாதம் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் இது அடிப்படையில் ஒரு இருமை வாத சிந்தனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற நவீனத்துவ பின்னவீனத்துவ பின்காலனியம் என்று சொல்லக்கூடிய புதிய சிந்தனை முறைகள் எல்லாம் இந்த இருமைவாத சிந்தனை முறை என்பது தான் இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினுடைய பொது சிந்தனையையும் அது காமன் சென்ஸ் சொல்கிற பொது புத்தியையும் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக மாறி இருக்கு அப்போ இந்த இருமை சிந்தனைகளை நாம் விட்டுவிடும் இருமை சிந்தனை என்பது என்ன சரி தப்பு நன்மை தீமை இப்படி எல்லாவற்றையுமே இருமையாக பார்ப்பது இப்படி அம்பேத்கர நீ மார்க்சிஸ்டா இல்லை அம்பேத்கரிஸ்டா அம்பேத்கரிஸ்டா நீ மார்க்சிஸ்டா இருக்க முடியாது மார்க்சிஸ்டா அம்பேத்கரிஸ்டா இப்படி இருமையாக பார்ப்பது என் தவறான ஒரு வாதம் ஏன்னா பன்மைத்துவம் தான் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை அதனால் பன்மையான ஒரு சிந்தனை முறைக்கு வர வேண்டும் என்றால் நாம் எல்லா சிந்தனைகளிலும் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு கதம்பம் கிடையாது இது வளர்ச்சி உடனே என்ன சொல்லுவோம் அப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு கூட்டு பொறியலா உடனே ஜமாலன் ஒரு கூட்டு பொறியல் சிந்தனையை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னு ஆரம்பானது அதில் என்னென்னா இது வந்து ஒரு பன்மைத்துவ சிந்தனை பன்மைத்துவம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உலகத்தில் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு இருக்குது மூன்றாவது ஒன்று கிடையாது ஏன்னா அதுதான் பன்மை அதாவது ஒடுமை என்பதும் மோனிசம்னு சொல்கிறீங்களா அத்வைதம்லாம் சொல்கிறாங்களா ஒடுமை என்பதும் ஒரு வகையில் பன்மை என்பதும் ஒன்று தான் என்ன பல்வேறு ஒருமை சேர்ந்தது தான் பன்மை அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சிங்கிளாரிட்டி ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கும் ஒரு பன்மைக்குள்ளார பத்து விஷயம் இருந்தால் பத்தும் பத்து தனித்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் பத்து ஒருமை சேர்ந்தது தான் பன்மை அதை நம்ம நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி ஒரு அத்வைதியோ அல்லது ஒரு சைவனோ அல்லது ஒரு வைஷ்ணவரோ அல்லது ஒரு இப்போ இந்தியாவினுடைய ஆறு சமயங்களை உள்ளடக்கியது இந்து மதம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி சைவம் வைணவம் கௌமாரம் கானபத்தியம் இந்த மாதிரியான பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகளை பிராமணியம் தன்னுடைய வேத மதமான இந்து வேத மதத்துக்குள் ஒருங்கிணைத்து அந்த ஒருங்கிணைப்புக்கு இந்து அப்படின்னு ஒரு பேரை சொல்லு தான் அந்த இந்துங்கிற பேர் வந்து எப்போ வந்தது இதையெல்லாம் வந்து இதை குடித்த வரலாறெல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ வந்து முதன் முதலாக வெள்ளக்காரர்கள் வந்து தான் இந்துங்கிற அடையாளத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க இதை நான் சொல்லலை காஞ்சி பெரியவர் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப பேச வேண்டியதில்லை ஸோ அப்போ இந்து என்ற அடையாளம் என்பது இங்கு உரு எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா யார் முஸ்லீம் அல்லவோ யார் கிறிஸ்டின்ஸ் அல்லவோ யார் பார்சி அல்லவோ அவங்களெல்லாம் இந்து அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை இவங்களாக உருவாக்கியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒரு புவியல் சார்ந்த அடையாளம் தான் இப்போ 
குறிப்பாக நம்ம வந்து இப்போ இந்த இந்துக்கள் ஒரு மாற்று வரலாறு இந்த இந்திய டெனிகரோட புக்கில் அவங்க இந்த இந்து மதம் என்ற சொல்லை நான் ஒரு புவி சார்ந்த அடையாளமாகத்தான் பயன்படுத்துகிறேன் அதனால தான் பிஜேபி இதை வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளியிடக்கூடாது இந்தியாவில்னு சொன்னான் அதில் வந்து அவங்க தெளிவாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் வந்து எப்படி இந்து மதத்தினுடைய எல்லா அது ஸ்பேர் அது பார்ட் பார்ட்டாக கலெக்டி அவர் ஆய்வு பண்ணியிருக்கார் இந்து மதத்தோட ஜாதிகள் இந்து மதத்தினுடைய வர்ணாசிர தர்மம் இந்து மதத்தினுடைய பிராமண ஆதிக்கம் இதில் எல்லாவற்றையுமே மனு தர்மம் பகவத்கீதை அப்புறம் வேதம் உபனிஷத் இவை எல்லாவற்றையுமே தரவாக படித்த ராய் பண்ணியிருக்காரு இப்படி அவர் தரவாக படித்ததே வந்து ஒரு தவறான வேலை எரும மாடு வந்து கிணத்துல தண்ணி அரைச்ச வேலை அப்படின்னு சொல்லி ரங்கநாய கமல் எடுத்தோன்னே சொல்றாங்க அதான் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு எரும மாடு கிணத்துக்குள்ளேருந்து எப்படி கடினமாக தண்ணியை இறக்கிமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை வந்து அம்பேத்கர் பண்ணியிருக்காரு இது தேவையில்லை எப்படி அவர்களுடைய வேதங்கள் பிரமாணங்கள் ஆரணியகங்கள் உபனிஷத்துகள் அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய மனு தர்மம் பகவத்கீதை ராமாயணம் மகாபாரதம் என்று அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அத்தனை பிரதிகளையும் வாசித்து அத்தனை பிரதிகளுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய தர்க்கம் என்ன அவை எதை முன்வைத்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை அம்பேத்கர் தன்னுடைய நூல்களை தொடர்ந்து பேசுகிறார் அதை குறித்து அதோடு ஒரு கணக்கு தீர்ப்பை அவர் நிகழ்த்துகிறார் அப்படி அப்படி ஒரு கணக்கு தீர்ப்பை நிகழ்த்துவதை அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா வெட்டி வேலை எரும மாடு தண்ணி அரைச்ச மாதிரியான வேலைன்னு சொல்கிறாங்க இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அம்பேத்கர் குறித்த என்ன மதிப்பீடு இருக்க முடியும் இதுதான் அந்த இவ் இவ் நம்மளோட முக்கியமான பிரச்சனை இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா முதல்ல வந்து அம்பேத்கர் வந்து ஒரு தலித் அறிவு ஜீவி அப்படி என்று அடையாளப்படுத்துவது அடுத்தது தலித்தில் அறிவு ஜீவி எப்படி அப்படின்னு வர்றது அப்புறம் அறிவு ஜீவியை கிடையாதுன்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் அவரை பற்றி அவதூறுகளை பரப்புவது இந்த வேலைகளை வந்து தொடர்ந்து இங்கே பண்ணுறாங்க இது வந்து முழுமையாக மறுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று உண்மையிலேயே நான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்த விஷயம் இன்னும் நிறையா பேசலாம் நான் வந்து மூலதனத்தில் கூட ஒரு சாதிய தீண்டாமை புவியல் அப்படின்னு கூட ஒரு கட்டுரை அந்த தலித் சீமா முன்னூரில் கூட நான் கடைசியாக ஒரு பின்னிணைப்பாக சேர்த்துருக்கேன் அந்த கட்டுரைகளை எப்படி வந்து ஒரு ஜாகிரபி இந்த இந்திய சமூகத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஊருன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஊர் மையத்தில் கோவிலே கோவிலை சுற்றி பிராமணர்கள் பிராமணர்களுக்கு அடுத்தது வந்து வேளாளர்கள் மற்ற உயர் ஜாதி மக்கள் அதன் பிறகு பிற்படுத்தப்பட்ட குடியானக மக்கள் அந்த ஒரு கிராமத்தினுடைய விளிம்பில் பார்த்திங்கன்னா தலித் குடியிருப்பு அதை தாண்டினிங்கன்னா வயல் வரப்பு இது ஒரு 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 ஜாகிரபி இந்த ஜாகிரபியை இந்தியா முழுவதும் கிராம ராஜ்யம் அப்படின்னு பரப்பிருக்கும் இந்த ஜாகிரபி உடைப்படலை இது இப்போ நகர்புயம் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நகரத்தில் அப்படி தான் பண்ணுறான் என்ன பண்ணுறான் தலித்துகளை ஒரு சேரிகளாக ஒதுக்குறான் காமராஜ் நகர் அந்த நகர் இந்த நகர்னு சேரிகளில் கொண்டு போய் அவர்களை ஒதுக்குவது அவர்களை அடித்து வந்து ஊருக்கு வெளியே துரத்துவது இப்படிப்பட்ட பல வேலைகளை வந்து ஸோ இந்த தீண்டாமை புவியல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த தீண்டாமை புவியல் என்பது முற்றிலுமாக மாற்றப்பட வேண்டும் அதற்காக மார்க்சியஸ்டுகளோ இடதுசாரி இயக்கங்களோ என்ன செஞ்சுருக்காங்க வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை குறைந்தபட்சம் பெரியார் பெரியாரை பின்பற்றிய திமுக போன்ற அமைப்புகளாவது சமத்துவபுரம்னு ஒன்று உருவாக்க முயற்சி பண்ணாங்க எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவர்களும் ஒரே அமைப்புக்குள்ளார கொண்டு வரது ஆனால் அப்படி ஒரு அமைப்பு வந்து வெற்றி படையாமல் போயிடுச்சு அது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமாக மார்க்சியம் வாதிகள் அம்பேத்கரை விமர்சிப்பது என்பது நான் வந்து எல்லாருமே விமர்சனத்துக்கு அப்பாற் பண்ணவங்க யாரும் கிடையாது மார்க்ஸை கூட விமர்சிக்கலாம் ஏன்னா இந்தியாவை பற்றிய மார்க்சியுடைய பார்வை வந்து ஒரு கொலோனியல் பார்வை ஒரு ஈரோ சென்ட்ரிக் பார்வை ஐரோப்பிய மையவாத பார்வைன்னு விமர்சிக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர்கள் இருக்காங்க ஈவன் எட்வர்ட் செய்தியை விமர்சனம் பண்ணுறார் மார்க்சியோட பார்வை வந்து ஒரு ஈரோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்புறம் சுனித் குமார் கோஸ் அந்த புத்தகத்தில் அதை மறுக்கிறார் அப்படி அல்ல மார்க்ஸ் வந்து இந்தியாவை பற்றிய தன்னுடைய ஆய்வுகளில் தன்னுடைய கருத்துக்களில் ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த பார்வைகளை மாற்றிக்கிறாரு மாறாத சமூகம் இந்தியான்னு சொன்னதை பின்னடி மாறக்கூடிய சமூகம் என்ப என்ற கருத்துக்கு அவர் வர்றாரு அப்புறம் இந்த ஆசிய உற்பத்தி முறையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களையும் அவர் கணக்கில் எடுத்துக்கிறாருங்கிற விஷயத்தெல்லாம் அவர் அதில் சொல்கிறார் நீங்கள் நிறையா படித்து தெரிஞ்சுங்க நான் ரொம்ப இது இன்னும் பெருசாக விவரிக்க விரும்பலை அதனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு முக்கியமான அடையாளங்களை நம் கவனத்தில் எடுத்துக்குவோம் அதோடு நான் இந்த செஷனை முடிக்கிறேன் ஒன்று வந்து பால் அடையாளம் 
ஆண் பெண் என்ற பால் அடையாளம் இது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு அடையாளம் எல்லாருக்கும் இரண்டாவது இந்து கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய மத அடையாளம் மூன்றாவது தமிழன் தெலுங்கன் மலையாளி என்று சொல்லக்கூடிய இன அடையாளம் நான்காவது ஏழை பணக்காரன் என்கிற வர்க்க அடையாளம் இந்த நான்கு அடையாளங்களிலும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு அரசியல் என்று நமக்கு தேவை ஆனால் இந்த நான்கு அடையாளத்துக்கு நான்கு வெவ்வேறு அரசியல்களாக இங்கே இருக்கிறது உதாரணமாக ஆண் பெண் என்ற பாலினத்தின் அடிப்படையான அரசியல் வந்து என்ன பாலினம் அது வந்து ஒரு பிறப்பின் அடிப்படையில் பாலினமாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது அது பிறப்பை சார்ந்ததா வளர்ப்பை சார்ந்ததாங்கிற விவாதங்கள் இருக்குது அது குறித்து நம்ம பேசலாம் அது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அடிப்படையில் பாலினம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு முரண்பாடு தான் ஒரு வேறுபாடு தான் ஒரு அடையாள வேறுபாடு தான் ஆண் பெண் என்பது இதை வந்து ப பெண்ணியர்கள் வாழ்கள் பேசிகிட்டே இருக்காங்க அது பெண்ணிய அரசியல் இதனுடைய அடிப்படையாக இருக்குது அடுத்தது மதம் இது நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டது ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை இந்த நம்பிக்கை தான் நமது வாழ்க்கையை மாற்றும் இந்த நம்பிக்கை தான் நமது வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அடையாளத்தை மத அடையாளம் சொல்கிறோம் மூன்றாவது ஒருவர் எந்த நிலத்தில் பிறக்கிறார் எந்த மொழியை பேசுகிறார் என்பது வைத்து உருவாக்கப்படுகிற இனம் சார்ந்த அடையாளம் இந்த மூன்று அடையாளங்களிலும் ஒரு பிறப்பு அடிப்படையிலான ஒரு பண்பாடு சார்ந்த ஒரு அடையாளமாக இவை இருக்கு அதனால் இந்த அடையாளங்களை நீங்கள் மாற்றுவது என்பது கடினம் ஏன்னா இந்த அடையாளங்கள் வந்து ஓரளவு பிறப்போட இப்போ மத அடையாளங்களை மாற்றலாம் அதுல கூட சில மதங்களை நீங்கள் மாற முடியாது அப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்கு ஆனால் வர்க்கம் என்ற அடையாளம் என்பது எல்லா இந்த எல்லா அடையாளங்களிலும் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை ஒருங்கிணைக்கணும் என்ற ஒரு அடையாளம் இந்த வர்க்க அடையாளம் என்பது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உள்ள ஒரு அடையாளம் நாம் இப்போ சொன்ன அந்த நான்கு அடையாளங்களில் வர்க்கம் என்பது ஒரு நெகிழ்வான ஒரு அடையாளம் சொல்லலாம் எப்படி நெகிழ்வான அடையாளம்னா ஒருவர் தன்னுடைய வர்க்க நிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அது வாழ்நிலையோடு சேர்ந்த ஒன்று மார்க்சருடைய மிக முக்கியமான சிந்தனைகளில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்நிலை தான் ஒரு மனிதனின் சிந்தனையை தீர்மானிக்கிறது என்று மார்க்ஸ் தன்னுடைய அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கான முன்னுரை என்ற நூலில் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் இறுதியில் ஒரு மனிதனின் சிந்தனையை வாழ்நிலை தான் தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னா என்ன அதுக்கு பொருள் என்றால் நாம் வாழ்நிலை என்னவோ அதற்கு தகுந்த சிந்தனை வரும் என்பது தான் அதை தான் வர்க்கத்தின் முத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு வர்க்க வாழ்நிலையில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த வர்க்கத்துக்குரிய ஒரு சிந்தனை வரும் இப்போ நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன் அரசியல் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவன் பணக்காரர்களுக்கு ஏழைகளை பற்றியே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா அவனுடைய வாழ்நிலை என்பது அவனுடைய சிந்தனையில் இந்த ஏழைகளை பற்றிய பார்வையே உருவாக்காது அப்போ இந்த வாழ்நிலை சிந்தனையை தீர்மானிக்குது என்ற சொல்லக்கூடிய வர்க்க நிலை என்பது ஒரு நெகிழ்வான ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கான ஒரு வாழ்நிலை உருவாகும் ஆனால் இந்தியாவில் இந்த வாழ்நிலை என்னவாக இருக்குது இது முழுக்கவும் சாதியத்தாலும் மதத்தாலும் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்நிலையாக இருக்கிறது ஒருவன் தான் ஏழையாக இருப்பதற்கான கவலையை விட தன்னுடைய மதம் சார்ந்த ஜாதி சார்ந்த சடங்குகள் சார்ந்த கவலைகளை தான் அதிகம் கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்போ தான் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸோ இந்த மதம் சாதி போன்றவை இந்த வர்க்கத்தை ஒரு உரை போல சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த உரையை உடைச்சாதான் வர்க்கம் என்பது வெளிப்படும் இதுதான் ஒரு சாதி என்பது ஊடுண்ட வர்க்கம் அப்படின்னு தன்னுடைய ஆய்வுரையில் முன்வைக்கிறார் ஸோ அப்போ இந்த வர்க்கம் என்ற வாழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கு கூட இந்த சாதி மதம் சார்ந்த இந்திய வாழ்நிலையின் மீது ஒரு தாக்குதலை நாம் தொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த தாக்குதலை தொடுத்தவர்கள் தான் புத்தர் துவங்கி அம்பேத்கர் பெரியார் வரை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வா சாதி மதம் என்ற வாழ்நிலையை இந்தியாவில் தொடர்ந்து பாதுகாத்து வரக்கூடிய ஒருவர் ஒரு குழுவாக பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ பிராமணர்களை எதிர்ப்பதும் மூலமாக பிராமணியத்தை எதிர்ப்பதன் மூலமாக பிராமணர்கள் என்றால் பிராமணியத்தை இங்கு தொடர்ந்து நிலைநிறுத்த கொடுக்கிற நான் பிராமணர் என்ற சொல்லை சொன்ன உடனே இந்த சர்ச்சைக்கு நாம் போக வேண்டாம் நான் பிராமணியம் என்பதற்காக தான் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் அப்போ இந்த பிராமணிய கருத்தியலை ஏற்றுக்கொண்ட அது ஒரு ஆளும் கருத்தியலாக செயல்படக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் அதுதான் ஜாதி மதத்தை இங்கு பாதுகாத்து வருகிறது என்ற நிலையில் 
அதை மீறான எதிர்த்தாக்குதலை தொழுக்க வேண்டிய அவசியத்தை அம்பேத்கரும் பெரியாரும் வலியுறுத்துகிறார்கள் ஸோ இந்த வலியுறுத்தலை மார்க்சியர்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டிருந்தால் பெரியார் அம்பேத்கர் போன்றவர்கள் ஒரு மார்க்சியவாதிகளாகவே அவர்களோட செயல்பட்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்திய மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் அமைப்புகள் இந்த இரண்டு காலனிகளையும் ஒரு பண்பாட்டு மேற்கட்டுமானம் ஒரு சமூகத்தினுடைய மேற்கட்டுமானமாக இருப்பவை அடித்தளத்தை மாற்றினால் மேற்கட்டுமானம் மாறிவிடும் என்ற ஒரு வரட்டத்தனமான சிந்தனையின் மூலமாக அடித்தளத்தை மாற்ற வேண்டும் அப்போ வர்க்க போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் வர்க்க போராட்டத்தை அம்பேத்கரும் மறுக்கவில்லை ஏன்னா வர்க்கம் போராட்டம் என்பது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்பது அம்பேத்கர் தனது கட்டுரைகளை குறிக்கிறார் நான் அது கூட குறித்து வச்ச அந்த பக்கத்தை கூட ஒரு தன்னுடைய இந்த அம்பேத்கர் உள்ள சொல்கிறார் இந்த வர்க்கம் அப்போ அம்பேத்கரோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி வர்க்கமாக திரள்வதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய இந்த சாதி மதம் குறிப்பாக இந்து மதம் இதுதான் சாதியை இங்கு கட்டி காத்து வருகிறது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா எல்லா மதங்களுமே அடிப்படையில் இந்த வர்க்க சமூகத்தை கட்டி காப்பதாக இருக்கிறது அது இந்தியாமாக இருக்கலாம் இஸ்லாமாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவம் எந்த மதமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இன்றைக்கு எல்லா மதங்களுமே வர்க்க அமைப்பை கட்டி காக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ இந்த மதம் ஜாதி போன்ற அமைப்புகளை ஒழிப்பது என்பது ஒரு முன்னிபந்தனையாக நமக்கு இருக்கிறது அந்த முன்னிபந்தனையை மார்க்சிய அமைப்புகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்பதை தான் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் திரும்ப திரும்ப நம்மளிடம் வலியுறுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு கூரை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் கூட ஒரு கட்டுரையில் தீண்டாமை புவியல் குறித்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் தீண்டாமை புவியல் என்பதை பற்றி அது கூட இந்த தலித்த சினிமா கட்டுரையில் அது பின்னிணைப்பாக கொடுத்துருக்காரு என்ன அப்படின்னா இங்கே உள்ள வாழ்நிலை இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம அமைப்பை எடுத்துக்குவோம் கிராமத்தினுடைய மையத்தில் ஒரு கோவில் இருக்கும் அதை சுற்றி பிராமணர்கள் அதுக்கப்புறம் வேளாளர்கள் முதலியார்கள் போன்ற உயர் ஜாதியினர் அதற்கு பிறகு குடியானவர்கள் இருப்பாங்க அதன் பிற அது கடைசி பெரிப்புறல் விளிம்பில் தலித்துகள் இருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு வயல்கள் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வயலோடு இணைந்த ஒரு உழைப்பில் இருப்பதனால வயல்களோடு அருகிலேயே அவங்களோட குடியிருப்புகள் வைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த குடியிருப்பு அமைப்பு என்பதே ஒரு அதிகார ஒரு பவர் ஜியாகிரபி இது ஸோ இந்த ஒரு தீண்டாமையை உருவாக்கக்கூடிய இந்த புவியலை தகர்ப்பதற்கான ஒரு செயல்பாட்டை நடைமுறையில் வந்து எடுத்துக்கணும் ஆனால் நம்ம அதை நாம் அந்த ஒரு செயல்பாட்டை யாருமே எடுக்கலை பெரியார் தான் சமத்துவபுரங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைக்கிறாரு கலைஞர் தன்னுடைய ஆட்சியில் சில சமத்துவபுரங்களை உருவாக்குறாரு இப்போ நம்ம கலைஞர்னு சொன்னோம்னா கூட அதுக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து வைப்பாங்க நம்ம மக்கள் கருணாநிதினியன் சொல்லலன்ட்டு இது மாதிரியான ஒரு சல்லித்தனமான பஞ்சாயத்துகள் தான் இங்கே வந்து திரும்ப திரும்ப பேசப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய நாம் எந்த நோக்கத்திலிருந்து இதை உரையாடுகிறோமோ அந்த நோக்கத்தை திசை திருப்புவது என்பது காண ஒரு வயது அதனால் சமத்துவபுரம் என்ற அமைப்பு இங்கு வெற்றி அடையலை ஆனால் அப்படி ஒரு அமைப்பை ஒரு இங்கே முழுக்க உருவாக்க முடியாத ஒரு சூழல் இங்கே இருப்பது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ இந்த வாழ்நிலையை மாற்றாமல் இப்போ அங்கே நகர்ப்புறம்னா கூட தலித்துக்களை சேரிகளில் நடக்குவது என்பது தான் இங்கே நடக்குது ஸோ இந்த வாழ்நிலையை மாற்றாமல் அவர்களுடைய சிந்தனையை மாற்றுவது என்பது வந்து மார்க்சியத்தின் பிரகாரமே சாத்தியம் இல்லை அப்போ இந்த வாழ்நிலையை மாற்றுவதற்கான ஒரு போராட்டத்தை துவங்க வேண்டும் என்றால் இந்த புவியலை மாற்றியமைக்கக்கூடிய அல்லது இந்த புவியலை மாற்றியமைக்க விடாமல் செய்யக்கூடிய அது காத்து வரக்கூடிய இந்து மதம் இந்துத்துவ அமைப்புகள் பிராமண வர்ண தர்ம அமைப்புகளை எதிர்த்து போரிட வேண்டியதும் ஒரு முற்போக்காளரோட கடமை இந்த கடமையை நம்ம கடந்து எடுத்துக்கணும் இப்படி அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்ஸ் மூன்று பேருக்கும் இடையில் நம்ம சொன்னது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையான விஷயங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இன்று இந்தியாவில் படர்ந்து வரும் பாசிஸ் அபாயத்துக்கு எதிராக நாம் ஒரு கடுமையான ஒரு போரை தொடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் இப்போ இந்துத்துவாவை வந்து தாராள முதலாக சேர்ந்துட்டு என்னென்ன பண்ணுறாங்கிறதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் உண்மையிலேயே இந்து மதத்தை காட்பதற்காக இந்துத்துவா இல்லை சுதேசி என்ற பெயரில் அவன் இந்திய கார்பரேட்டுகளை உருவாக்குகிறான் தற்சார்புள்ள இந்தியா என்ற பெயரிலே இந்திய கார்பரேட் முதலாளிகளான அதானி அம்பாடி போன்றவர்களை உருவாக்கி சின்ன சின்ன நாடுகளையெல்லாம் அவர்கள் கைகளுக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்கிறான் 
இதற்கு அவன் அமெரிக்கா போன்ற பெரிய ஏகாதிபத்திய நாடுகளோடு ஒரு சமரசத்தை செய்து கொண்டு அந்த அமெரிக்க வல்லரசுனுடைய நோக்கத்திற்கான ஒரு உப கண் நாடாக இந்தியாவை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இதையெல்லாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் இன்று ஒரு புரட்சிகர திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அந்த திட்டத்தில் நாம் பெரியாரையோ அம்பேத்கரையோ மார்க்சியர்கள் நிராகரிக்கவே முடியாது என்பதே ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இப்போ நம்ம இது ஒரு கதம்ப கூட்டாகலாம் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியதில்லை இது வந்து ஒரு பன்மை ஒரு பன்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த நிலையை ஒரு பன்மைத்துவ அரசியலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு நமக்குள் இருக்கும் இந்த மாதிரியான தேவையற்ற விவாதங்களையும் விமர்சனங்களையும் வைத்து நமக்கிடையே வந்து ஒரு சண்டை மூட்டி விடக்கூடிய சிண்டு முடிந்து விடக்கூடிய இந்த பார்ப்பனிய தந்திரத்திற்கோ சூழ்ச்சிக்கோ பலியாகாமல் நாம் தொடர்ந்து இந்த புரட்சிகர திட்டங்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு இந்த மூன்று ஆசான்களையும் ஒருங்கிணைந்து செல்ல வேண்டும் இவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த வித்தியாசங்களுடனேயே இவர்களை ஒருங்கிணைத்து கொண்டு நாம் ஒன்று செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா இந்த இன்றைய பாசிசத்தை எதிர்ப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் வாக்குகள் மூலம் தான் இன்றைக்கி இவங்களை ஆட்சியை தூக்கி எறிய முடியும் என்ற நிலை வந்தால் கூட அதற்கான ஒரு யுத்த தந்திரம் செயல் தந்திரம் என்ன அதை எப்படி செயல்படுத்துவது என்ற ஒரு ஜனநாயக பாசிச எதிர்ப்பு முன்னணி என்ற அவசியம் இந்த அவசியத்திற்கான நோக்கத்தை நோக்கி நாம் நகர வேண்டியமே ஒழிய இப்படி தேவையற்ற வாதங்களின் மூலமாக நமக்குள்ள வேறுபாடையும் நமது தன்முனைப்பையும் நமது தன்னகங்காரத்திற்கான தீனியாகவும் இவற்றை அடிப்படையாக வைத்து இந்துத்துவ சக்திகளுக்கான ஒரு எடுபிடிகளாகவும் நாம் கருத்தியல் ரீதியாக மாறிவிடக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கை மனதில் இருத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் இவர் பொறுமையாக கிடைக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி இதை நீங்கள் வந்து கேள்விகள் வாதங்கள் இருந்தால் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அனுப்பலாம் அல்லது பேசி அனுப்பினாலும் நாம் அவற்றை விவாதமாக எடுத்து செல்லலாம் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம்